ওকে আমরা পড়ে ফেললাম আমাদের সংবিধানের তিন নাম্বার চ্যাপ্টার আমরা পড়ে ফেললাম তো আমরা এখন শুরু করব সংবিধানের চার নাম্বার চ্যাপ্টার দিয়ে তোমরা কি কেউ বলতে পারবো আমাকে সংবিধানের চার নাম্বার চ্যাপ্টারের নাম কি চতুর্থ ভাগের নাম কি বলতে পারবা কেউ চার নাম্বার চ্যাপ্টার কে বলতে পারবা চার নাম্বার চ্যাপ্টার হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ রাইট তাহলে আমরা এখন রাষ্ট্রপতি বানাবো মন্ত্রী বানাবো প্রধানমন্ত্রী বানাবো মানে আমাদের এক্সিকিউশন করার জন্য যারা যারা লাগবে হ্যাঁ আমরা এখন সবাইকে এখন আমরা বানাবো তাহলে প্রথমে চলো আমরা রাষ্ট্রপতি বানাই ফেলি আমরা যেহেতু চারচল্লিশ দিয়ে শেষ করছি এখন আমরা আটচল্লিশ দিয়ে শুরু করবো তাহলে আমরা প্রথম অধ্যায় পড়ে ফেলছি দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে ফেলছে রাষ্ট্রপতি চাপার মূল নিতে ছিল এবং তিন নম্বর মৌলিক অধিকারের চ্যাপ্টারটা আমরা পড়ে ফেললাম এই আমাদের এগুলো পড়া শেষ এখন আমরা পড়বো চতুর্থ ভাগ নির্বাহী বিভাগ আটচল্লিশ থেকে চৌষট্টি পর্যন্ত তা আটচল্লিশটা তুমি যদি এই জিনিসটা যদি মাথায় রাখো ম্যাপটা তাহলে তুমি বুঝতে পারবে হ্যাঁ আটচল্লিশ নম্বর তো নির্বাহী বিভাগ শুরু হয়েছে শুরু তো রাষ্ট্রপতি দিয়া এবার তুমি গেস করতে পারবা এবং তোমার একটা আন্দাজ করার একটা ক্ষমতা ডেভেলপ করবে তখন দেখবো আন্দাজ করে তুমি অনেক আন্দাজ দিয়ে ফেলতে পারবা তো আসো আন্দ রাষ্ট্রপতি উনি হচ্ছে সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং উনি হচ্ছে অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করার ক্ষমতাও রাখেন আমরা তাহলে আটচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবে যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি অন্য সব ব্যক্তির উপরে স্থান লাভ করবে এটা হলো আটচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ তো আটচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদে এখানে একজন রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য আমাদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা লাগবে কি কি যোগ্যতা থাকা লাগবে সেই বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে তার আটচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের আমাদের এমপিদের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন হবে তো চলো এখানে আমরা পড়ে ফেলি রাষ্ট্রপতি হবার জন্য যোগ্যতাগুলো কি কি আমরা ছেলে রাষ্ট্রপতি এখন হতে পারবো কিনা এক নম্বর বাংলাদেশি নাগরিক হইতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে বয়স মিনিমাম পঁয়ত্রিশ বছর হইতে হবে পঁয়ত্রিশ বছর কমলে কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়া যাবে না তারপরে তিন নম্বর বলছে তার অবশ্যই সাংসদ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে কারো যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা না থাকে হুম বা এর আগে যদি কি পিচ হয়ে থাকে অভিসংক্রণ হয়ে আসে এরকম কাউকে কিন্তু রাষ্ট্রপতি বানানো যাবে না অ্যাটলিস্ট তার সাংসদ হওয়ার মতো যোগ্যতা তার থাকতে হবে এবং আগে কখনো সে অভিসংক্রণ হয় নাই অভিসংক্রণ কী জানি সেটা আমরা আসতে সামনে এবং বয়স হইতে পারে পঁয়ত্রিশ বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হবে তাহলে সে রাষ্ট্রপতি হইতে পারে এবং তোমরা কি হইতে পারবা কে রাষ্ট্রপতি কে কে হইতে পারবা কে হইতে পারবা না কারণ তোমাদের কারণ বয়স পঁয়ত্রিশ হয় নাই তো রাষ্ট্রপতি হইলে কিছু সুযোগ সুবিধা আছে রাষ্ট্রপতি হইলে যে সুযোগ সুবিধা বলতে রাষ্ট্রপতি উনি দণ্ডিত ব্যক্তি সাজা কমাতে মৌকুফ বা স্থগিত করতে পারবেন এই ক্ষমতা রাষ্ট্র কিন্তু আর কারো নাই প্রধানমন্ত্রীরও কিন্তু নাই সুতরাং আমাদের উনপঞ্চাশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চাইলে যে কোনো অপরাধী ব্যক্তিকে উনি চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারবে তোমার লক্ষ্মীপুরের কেউ আসুন এখানের মধ্যে লক্ষ্মীপুরের কেউ আসুন এখানের মধ্যে তো নাই আচ্ছা ঠিক আছে আসে ফারুক আসে এই যে এখানে তোমাদের লক্ষ্মীপুরের মেয়রের পড়া ওনাকে ক্ষমা করে দিয়েছে রাষ্ট্রপতি সো এটা হলো উনপঞ্চাশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পঞ্চাশ নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্রপতি হলে কি জনজনম থাকবে নাকি রাষ্ট্রপতি হলে জনজনম থাকতে পারবে না রাষ্ট্রপতি ওনার মেয়াদ হচ্ছে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর এবং দুই মেয়াদের বেশি কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা যাবে না আটচল্লিশ নম্বর হচ্ছে আমাদের আটচল্লিশ নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্রপতি থাকবে একজন তার কি যোগ্যতা নিয়ে বলা হয়েছে উনপঞ্চাশ নম্বর বলছে রাষ্ট্রপতির কিছু স্পেশাল কিছু ক্ষমতা আছে আর পঞ্চাশ নম্বর বলছে উনি চাইলে জনজনম থাকতে পারবে না পাঁচ বছর থাকতে পারবে দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবে না দুই মেয়াদের অধিক তাহলে পঞ্চাশ করে ফেললাম এখনও নাম্বার অনুচ্ছেদ ধরো তুমি রাষ্ট্রপতি হইলা রাষ্ট্রপতি তুমি হওয়ার পরে তুমি কোনো ধরো ধরো অন্যায় করলা কোনো আকাম কুকুম করলা তো রাষ্ট্রপতি যদি কোনো আকাম কুকুম যদি করে তাহলে কিন্তু তোমার রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার মামলা দায়ের করা যাবে না তবে হ্যাঁ উনি আবার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বা দায়িত্ব বিবেচনা কোনো কাজ করে থাকলে সেজন্য তাই কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যক্রম দায়ের বা চালু করা যাবে না তাকে গ্রেপ্তার বা কারাবন্দী করার জন্য কোনো আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করা যাবে না তাই রাষ্ট্রপতি কিন্তু উৎসাহ অনেক ভালো পাওয়ার আছে এখন নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাকে দায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে সুতরাং তুমি যদি দুধ চা খেয়ে কাউকে
হবে না তো যাই হোক তবে এই ধরনের কাজ যদি তুমি করো দুচ্ছা খাইয়া কারো তুমি গুলি করে দিলা যদি তুমি কাউকে এরকম গুলো টুলি করে দাও তবে প্রেসিডেন্টকে সরানোর জন্য রাস্তা আছে কি রাস্তা আছে সেটা বলা হয় অভিশংসন বা ইমপেচমেন্ট সুতরাং সংসদ সদস্যরা যদি একমত হয় যে রাষ্ট্রপতি ওরে আমরা নামা দিব ও বেশি ঝামেলা করতেছে সুতরাং তারা চাইলে রাষ্ট্রপতি অভিশংসন করতে পারবে আমাদের সংবিধানের বাহান্ন নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে এখানে দুই তৃতীয়াংশ কিন্তু লাগবে না আমাদের মেজরিটি ভোট যদি না এখানে দুই তৃতীয়াংশ লাগবে না এখানে মেজরিটি পাইলেই হবে এখানে মেজরিটি পাইলেই মোটামুটি আমরা চাইলে ও হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে মধ্যে তোমার হচ্ছে যে দুই তিনশো লাগবে লাগবে সরি সরি লাগবে লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে বাহান্ন চারে বলা আছে লাগবে এটা লাগবে এটা হচ্ছে যে আমাদের যে অভিযোগ বিবেচনার পর সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার আমাদের যদি দুই তৃতীয়াংশ যদি ভোট যদি পায় এবং তারা যদি প্রুভ করতে পারে রাষ্ট্রপতি আসলে আগাম করছে সুতরাং চাইলে রাষ্ট্রপতিকে তারা ইমপিচ করতে পারবে তাহলে বাহান্ন নম্বর পড়ে ফেলাম তা আটচল্লিশ হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রপতি হবে তার যোগ্যতা উনপঞ্চাশ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি থাকলে সে কিন্তু অভিযোগ থেকে ক্ষমা করে দিতে পারবে পঞ্চাশ নম্বর হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ নম্বর কি পঞ্চাশ নম্বর হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতির কি বলো পদের মেয়াদ সে জনগণ ক্ষমতা থাকতে পারবে না একান্ন নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্রপতি যে দুধ চাকে কাকে গুলি করে দেয় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার মামলা টামলা করা যাবে না তবে এরকম আকাম করলে কিন্তু বারো নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাকে কিন্তু অভিশংসন করা যাবে তাহলে আমরা আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বারান্ন পড়ে ফেললাম তো এখানের মধ্যে আমাদের আমাদের তেপ্পান্ন চুয়ান্ন আমাদের হচ্ছে যে লাগবে না তেপ্পান্ন হলো অসমর্থ কারণে রাষ্ট্রপতি অপসারণ লাগবে না আমাদের আমরা চলে আসবো পঞ্চান্ন নম্বর অনুচ্ছেদে পঞ্চান্ন নম্বরটা শুরু হয়েছে আমাদের মন্ত্রিসভা দিয়ে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী যেরকম চাইবে সেরকম উনি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে আর প্রজাতন্ত্রের যত নির্বাহী ক্ষমতা আছে সব ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে আর প্রধানমন্ত্রী সহ ওনার যে তোমার হচ্ছে ক্যাবিনেট যে পুরো যে মন্ত্রিপরিষদ যে মন্ত্রিসভা তার হচ্ছে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবে কেন কারণ জাতীয় সংসদ হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি যেহেতু পুরো সংসদ জনগণের প্রতিনিধি সুতরাং মন্ত্রীরা কিন্তু তোমার সংসদের কাছে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে এই জন্য দেখবা এমপিরা কিন্তু মন্ত্রীদের জিজ্ঞেস করে যে মাননীয় মন্ত্রী আপনি এটা এমনি এমনি কেমন করছেন ওটা এইভাবে কেন করছেন ওরা কিন্তু এটা জবাবদিহি চায় তাহলে পঞ্চান্ন নম্বর হচ্ছে ক্যাবিনেট আমাদের তাহলে আমরা মন্ত্রিসভা ফর্ম করলাম এখন মন্ত্রিসভা ফর্ম যে করলাম মন্ত্রীগণ কেমন হবে আমাদের এখানের মধ্যে কে আমাদের সিস্টেমটা কী হবে চলো সিস্টেমটা জানি ছা তাহলে আমাদের পঞ্চান্ন নম্বরে আমাদের প্রচন্ড সকল নির্বাহী ব্যবস্থা আমাদের হচ্ছে যে দেখো এখানের মধ্যে আমাদের এখানে কয়েকটা কথা বলা আছে যে প্রচন্ড নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই কর্তৃত্বটা ওনার কর্তৃত্বের প্রযুক্ত হবে কিন্তু এটা হবে রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইবে বুঝতে পারছে কি না নাকি বোঝো নাই বিষয়টা বোঝো নাই ধরো তোমার বাসায় ধরো বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো কি হয় সাধারণ সাধারণত তোমার বউরা নেয় হ্যাঁ কিন্তু সবাই মনে করে কি ধরো ওরা কোথা ফ্ল্যাট কিনবে বউ ঠিক করে কামরু এলাকা ফ্ল্যাট কিনবো ফ্ল্যাটের সবই তো ওর উনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে হাজব্যান্ড নামে চালা দিচ্ছে হাজব্যান্ড চয়েস করছিল এখান দিয়ে তো এখানে সব রাষ্ট্রপতির নামে হচ্ছে তোমার সব গৃহীত হবে কিন্তু আসলে কার কর্তৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে রাষ্ট্রপতির নামে আসে কামে নাই হুম ওনার নামে সব আদেশ গ্যাজেট ম্যাচে যা আসে সব গ্যাজেট ম্যাচে সব রাষ্ট্রপতির নামে জারি হয় কিন্তু আসলে বাস্তব ওনার তেমন কোনো পাওয়ার নাই বিধি বিধান যত কিছু আছে সবই ওনার নামে হবে সব কিছু হ্যাঁ বিধি বিধি প্রণয়ন করা আছে দেখবার নিচে আছে রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে ড্যাজ 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 হ্যাঁ রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে এরকম সাইন থাকে তো চলো আমরা এখন ছাপ্পান্ন নাম্বার চলে ছাপ্পান্ন নাম্বার হচ্ছে যে দেশের একজন একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবে এবং তাহলে এখানে কি একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবে প্রধানমন্ত্রী দ্বারা নির্ধারিত মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী থাকবে তাহলে আমাদের ছাপ্পান্ন নাম্বার বলতেছে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবে তারপরে এখানের মধ্যে অন্যান্য মন্ত্রী থাকবে প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী থাকবে তো এখন প্রধানমন্ত্রীকে কে নিয়োগ করবে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী সবাকে নিয়োগ করবে রাষ্ট্রপতি তো এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানের মধ্যে তোমার যে আমাদের মন্ত্রী যারা এখানের মধ্যে হবে সে মন্ত্রীদের মধ্যে আমাদের দশ ভাগের নয় ভাগ মন্ত্রীদের মধ্যে দশ ভাগের নয় ভাগ এখানের মধ্যে হইতে হবে কোথেকে এমপিদের মধ্যে থেকে হইতে হবে আর দশ ভাগের এক ভাগ তার মানে টেন পারসেন্ট মন্ত্রী হইতে পারবে টেকনোকেট মন্ত্রী
গুরুত্বপূর্ণ আছে অনুচ্ছেদ এখানে মধ্যে সেটা হচ্ছে স্থানীয় শাসন এখানে অবশ্যই এর পরে গুলো খুব করে গুরুত্বপূর্ণ না সেজন্য আমরা পড়তে যেমন সাতান্ন নম্বর ছিল প্রধানমন্ত্রী প্রধান মেয়াদ হ্যাঁ এগুলো আমরা চলে আসবো উনষাট নম্বরে এটি হলো স্থানীয় শাসন পরীক্ষা আসতে পারে স্থানীয় শাসন এটা কত নম্বর অনুচ্ছেদ এখানে কী বলছে যে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয় গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে তার মানে এই যে আমরা দেখতেছি যে একটা উপজেলা পরিষদ এখানে জনগণের প্রতিনিধিকে বলো তো উপজেলা পরিষদে জনগণের প্রতিনিধিকে ইউনো উপজেলা পরিষদে স্থানীয় শাসন মানে কি এই যে উপজেলা পরিষদ আছে এটা স্থানীয় শাসন ওইখানের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ওটা স্থানীয় শাসন তাহলে উপজেলা পরিষদের মধ্যে যে উপজেলা চেয়ারম্যান থাকে এই উপজেলা চেয়ারম্যান হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি উনি হলো নির্বাচিত প্রতিনিধি ইউনিয়নের মধ্যে আবার ইউনিয়নের কিন্তু ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আছে তাই না ধরো একটা উপজেলার জন্য ইউনো থাকে কিন্তু ইউনো তো ওখানের মধ্যে নির্বাহী বিভাগের প্রধান কিন্তু ওখানে জনগণের প্রতিনিধি আসছে উনি হলো উপজেলা চেয়ারম্যান ওকে তো আমাদের তালে উনষাট নম্বর বলা হয়েছে আমাদের স্থানীয় শাসন নিয়ে আইন অনুসারে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক আয়োগের বা ইউনিটের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে তো আমাদের ওরা এখানে মধ্যে আসলে কি করবে কি দায়িত্ব করবে এখানের মধ্যে যে সকল দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে কি প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের কার্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন দেখো ইউনিয়ন পরিষদ নিজেরা কিন্তু নিজেদের বাজেট প্রণয়ন করে হ্যাঁ উপজেলা ওদের নিজেদের বাজেট প্রণয়ন করে তাহলে আমরা পরীক্ষা আসবে উনষাট নাম্বার অনুচ্ছেদ এটা হচ্ছে যে স্থানীয় শাসন আর এই যে স্থানীয় যে শাসন তারা যে নিজেদের বাজার টাজার প্রণয়ন করবে এটা কত নম্বর অনুচ্ছেদ আন্দাজ করি বলো তো উনষাট নাম্বার বলা হচ্ছে স্থানীয় শাসন এবং এই স্থানীয় শাসন ওরা যে নিজেদের বাজার টাজার প্রণয়ন করতে পারবে এটা আন্দাজ করি বলো এটা ষাট নাম্বার ভেরি গুড তোমরা আসলে মারাত্মক ব্রিলিয়ান্ট ট্যালেন্ট তাহলে ষাট নাম্বার বলছে আমাদের এই যে উপজেলা পরিষদের কথা বলতেছি এই স্থানীয় পরিষদ দেখবা ইউনিয়ন পরিষদ কিন্তু নিজেরা তোমার ইয়ে তুলে তোমার দেখবো ওখানে কিন্তু ট্রেড লাইসেন্সের জন্য টাকা নেয় না নেই হোল্ডিং ট্যাক্স নেয় কিনা নেয় তারপর তুমি ওখানে হাট থেকে ট্যাক্স নেয় কিনা নেই তাহলে এটা ওদেরকে রাইটস কে দিছে এটা ইউনিয়ন পরিষদ যে তোমার হোল্ডিং ট্যাক্স নিতে পারতেছে তারপর ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার জন্য টাকা নিচ্ছে এটা নেওয়ার ওদের রাইটস কে দিছে রাইটস ওদেরকে দিছে আমাদের সংবিধান ষাট নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওরা নিজেদের বাজার প্রস্তুত করবে নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে হ্যাঁ তবে এখানে চেয়ারম্যান সাহেব যে টাকা চুরি করে সে চুরি করার রাইটস আবার সংবিধান তাকে দেয় না এটা সংবিধান বহিভূত কাজ চেয়ারম্যান যেখানে টাকা চুরি করে তো যাই হোক আমরা চলে আসবো আমাদের এই অনুচ্ছেদের মানে আমরা এখন এখানে মধ্যে যে নির্বাহী বিভাগ পড়তেছিলাম এখানে মধ্যে আমরা শেষের দিকে চলে আসছি এখানে শেষের দিকে আমরা চলে আসছি এখন আমরা চলে আসবো তেষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদ হলো যুদ্ধ ঘোষণা সংসদের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য কার অনুমতি লাগবে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য অবশ্যই সংসদের অনুমতি লাগবে এখন যুদ্ধের অ্যানাউন্সমেন্টটা দিবে রাষ্ট্রপতি কি উনি তো শুধু ঘোষণা করবে যে আমরা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম এটা উনি অ্যানাউন্সমেন্ট দিবে কিন্তু ওনার কিন্তু কোনো পাওয়ার নাই উনি তো এমনি ঠুটো জগন্নাথ ওনার কোনো পাওয়ার নাই পাওয়ার হচ্ছে আসলে সংসদের সংসদের অনুমতি দিলেই যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে তো ধর বাংলাদেশে এখন চিন্তা করলো মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে তাহলে এটা সংসদ সিদ্ধান্ত নিবে সংসদ সিদ্ধান্ত ছাড়া কিন্তু কোনো প্রকার যুদ্ধ মধ্যে হবে না তো যাই হোক কিছু যুদ্ধ ঘোষণা কিছু ক্ষেত্রে তোমার যুদ্ধ ঘোষণার তোমার হচ্ছে যে আমাদের যদিও রাষ্ট্রপতি সে আমাদের হচ্ছে যে নির্বাহী ব্যবস্থা তার নামে গৃহীত হবে সংসদের অনুমতি নিয়ে সে অ্যানাউন্সমেন্ট দিবে হ্যাঁ কিন্তু সংসদের অনুমতিটা লাগবে তো কিছু যুদ্ধে আবার তোমরা জানো সংসদের অনুমতি তোমার লাগে না এই সকল যুদ্ধে অনুমতিগুলো তোমার হচ্ছে যে লাগে না তো আমরা এখন চলে আসবো আমাদের এই নির্বাহী বিভাগের একদম সর্বশেষ যে অনুচ্ছেদ চৌষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদ চৌষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদ হচ্ছে তাহলে এই যে বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র তো ওর উকিল লাগবে না উকিল লাগবে বিভিন্ন আইন কানুন ধরো বিচার আচারের জন্য রাষ্ট্রপক্ষে তো উকিল লাগবে রাষ্ট্রপক্ষের যিনি হচ্ছে যে সর্বোচ্চ উকিল ওনার নাম হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল এখন যে কেউ অ্যাটর্নি জেনারেল হতে পারবে না সুপ্রিম কোর্টে যদি বিচারক হবে যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করবে এবং সকল আদালত এখন সে হলো সব উকিলের বড় উকিল সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করার অধিকার রয়েছে এবং তার পদের মেয়াদ কতদিন অ্যাটর্নি জেনারেল পদের মেয়াদ কতদিন কতদিন যতদিন রাষ্ট্রপতি চাইবে তাহলে অ্যাটর্নি জেনারেল
আর বর্তমান ও ষোলোতম অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম হচ্ছে এ এম আমিন উদ্দিন ষোলো নাম্বার অ্যাটর্নি জেনারেল দেশের তো চলো আমরা একটু হালকা করে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ক্ষমতাগুলো দেখে আসি তাহলে ছাপ্পান্ন নাম্বার অনুযায়ী উনি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তারপরে উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এদের নিয়োগদান করবে চৌষট্টি নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করবে পঁচানব্বই নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করবে আর একশো আঠারো নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবে বড় বড় যত লোক আছে সবাইকে কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করে এখন কোয়েশ্চেন কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে দ্রুত বলে ফেলো কত নম্বর ঊনপঞ্চাশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে দায়মুক্তি বা শাস্তি এড়ানোর আইনি ব্যবস্থা এটার নাম হচ্ছে ইন্ডামিনিটি তাহলে ইন্ডামিনিটি মানে হচ্ছে দায়মুক্তি যে আমাদের কয়েকটা আমাদের দায়মুক্তি আছে একটা হলো সরকারি কর্মচারীদের দায়মুক্তি কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলো সরকারি কর্মচারীদের দায়মুক্তি কত অনুচ্ছেদ ছেচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতি ইন্ডামিনিটি দেওয়া হয়েছে একান্ন নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাহলে সরকারি কর্মচারীরা যদি কোনো রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোনো কাম করে তাহলে তাকে দায়মুক্তি দেওয়া যাবে ছেচল্লিশ নম্বর রাষ্ট্রপতি যদি চাকরিগুলি করে দেয় তাহলে একান্ন নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাকে কিন্তু দায়মুক্তি দেয়া যাবে আর আটাত্তর নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের কিছু ওদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে এটা আটাত্তর নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তোমাদের কারোবারি কিশোরগঞ্জ আসেনি কারোবারি কিশোরগঞ্জ ও থাকলে তো এখন হবে না আবার না কিশোরগঞ্জ থাকলে এখন সুবিধা না কিশোরগঞ্জের লোক তো এখন আর রাষ্ট্রপতি নাই কিশোরগঞ্জ থাকলে ধরো তুমি এখন গ্রহণ করলে ধরো তুমি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারতো এখন তো সেই সুবিধা পাবা না সুবিধাটা শেষ বর্তমান রাষ্ট্রপতি বাড়ি করে বাড়ি করে তার এখন যে রাষ্ট্রপতি তার বাড়ি করি পাবনা তাহলে পাবনার লোকজন এখন খুব পাওয়া পাওয়ারে তাহলে ধরো ওরা কোন কারোই করে ফেললো কোন কারোই করে ফেলার পরে তাহলে হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলবো যে আগে রাষ্ট্রপতি তো কয়েকজন ক্ষমা টমা করছে তা আপনি কয়েকজনকে করেন তাইলে আপনার যে ক্ষমতা আছে এটা ক্ষমতাটা তাহলে প্রদর্শন করেন মানুষ মানুষ তাহলে ভুলে যাবে আপনার যে ক্ষমতা আছে আপনি তাহলে একটু ক্ষমা টমা করে দেন আমাদেরকে তো যাই হোক আমরা এখন চলে আসব আইনসভা আমরা কি আমি যে কথাটা বললাম এটা কিন্তু তোমার আইন বিরোধী কথাবার্তা কারণ রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে এরকম ফান করা যাবে না কিন্তু রাষ্ট্রপতি কিন্তু খুবই পবিত্র একটা পোস্ট এবং এইটা নিয়ে ফান করলে কিন্তু তোমার ধরে নিয়ে যাবে একদম বাকি ডিম করার ডিম সব দিবে কিন্তু সমস্যা আছে তো যাই হোক আমরা চলে আসলাম প্রথম অধ্যায় সরি পঞ্চম অধ্যায় তাহলে আমরা একটা ছোট্ট অধ্যায় পড়ে ফেলতে সেটা ছিল আমাদের নির্বিভাগ কিন্তু ওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ এখানে আমরা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সব মন্ত্রী ফন্ত্রী সব কিন্তু নির্বাহী বিভাগের আন্ডারে আছে তাহলে আমরা প্রথমে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করলাম এবং তার যোগ্যতা ছিল পঁচিশ বছর বাংলাদেশের নাগরিক সাংসদ যোগ্যতা থাকা লাগবে পূর্বে কোনো বিশ্বাস হয় নাই অনুমোদন নম্বর তার কিছু স্পেশাল পাওয়ার আছে সে যে কেউ ক্ষমা করে দিতে পারবে পঞ্চাশ নম্বর হচ্ছে যে দুই মাত্র অধিক রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবে না এটা হলো তার পাঁচ বছর থাকতে পারবে একান্ন নম্বর বলছে সে কিন্তু কোনো আকাম করলে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না বারো নম্বর বলছে তবে হ্যাঁ আকাম করলে তাকে ইমপিস করা যাবে পাঁচানো নম্বর হচ্ছে আমাদের মন্ত্রিসভা যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী যেভাবে স্থির করবে সেই মন্ত্রিসভাটা ফর্ম হবে এখন এখানের মধ্যে আমাদের ছাপ্পান্ন নম্বর বলছে দেশের একজন আমাদের হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী যে থাকবে তার সাথে মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী থাকবে এদেরকে নিয়োগ করবে রাষ্ট্রপতি এবং এখানে দশ ভাগের নয় ভাগ এমপি থেকে দশ ভাগের এক ভাগ হবে টেক্টু গ্রেড সুতরাং এমপি না হলেও মন্ত্রী আসলে হওয়া যাবে এদের সবাইকে কিন্তু নিয়োগ দিবে কে রাষ্ট্রপতি এরপর আমাদের উনষাট নম্বর ছিল স্থানীয় শাসন সুতরাং ইমপিচমেন্ট মানে হচ্ছে এই যে রাষ্ট্রপতি যদি আগাম করে তাহলে আমাদের সংগ্রহ সদের সদস্যরা তাকে আবার বাদ দিতে পারবে এটা ইমপিচমেন্ট বলে বুঝো নাই ধরো রাষ্ট্রপতি আগাম করলো ওনাকে বিরুদ্ধে তো তুমি মামলা দায়ের করতে পারবে না ওনাকে তো আদালতে সমৃদ্ধ করা যাবে না তাইলে এমপিরা তখন সংসদে ওনার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনবে ওকে ওনাকে আমরা চাই না দুই তিন তিনশো হলে ওনাকে বাদ দিতে যাবে অনুষ্ঠান বলছে আমাদের যে স্থানীয় শাসন যেগুলো আছে আর কি উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ এগুলো এবং ষাট নম্বর বলছে স্থানীয় পরিষদের ক্ষমতা তারা নিজেদের টাকা ঢুকা ট্যাক্স ম্যাক্স এগুলো তুলতে পারবে তেত্রিশ নম্বর বলছে যারা ওইখানে সংশোধন অনুমতি ছাড়া রাষ্ট্রপতি ও আচ্ছা সংশোধন অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না মূলত যুদ্ধ ঘোষণা করবেন রাষ্ট্রপতি উনি অ্যানাউন্স করবে কিন্তু রাষ্ট্রপতি অ্যানাউন্স করতে পারবে না সংসদ যুদ্ধ অনুমতি না দেয় সংসদের অনুমতি নেয় তারপরে আমরা চৌষট্টি নম্বর বলছি
তারপর আমরা ইন্ডিয়া মিনিটে পড়ছিলাম যে ছাচল্লিশ নম্বর দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ডায়মুক্তি দেওয়া হবে একান্ন নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ডায়মুক্তি দেওয়া হবে এবং আটাত্তর নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের কিছু দায়মুক্তির বিধান রয়েছে চলে আসবো আমরা এখন জাতীয় সংসদে সুতরাং আমরা চলে আসলাম এখন বাংলাদেশের আইনসভা যেটা পঁয়ষট্টি নম্বর থেকে তিরানব্বই নম্বর পর্যন্ত সুতরাং প্রথমে পঁয়ষট্টি নম্বর আমরা আগে একটা সংসদ বানায় ফেলি চলো তাহলে পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটা সংসদ থাকবে এবং এই সংসদ প্রজাতন্ত্রের তারা আইন প্রণয়ন করতে পারবে তাহলে আমরা পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমরা এখানের মধ্যে সংসদ একটা বানাই ফেললাম তো এখানের মধ্যে সংসদ বানাই ফেললাম যে সদস্য কতজন হবে তিনশো জন সদস্য হবে ওদেরকে সংসদ সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং এখানের মধ্যে পঞ্চাশটা নারী আসন হবে স্পেশাল সংরক্ষিত এবং এটা দুই সাল সাল পর্যন্ত কিন্তু এটা সংরক্ষিত হবে কেন দুই পর্যন্ত বলতো কেন দুই পর্যন্ত যাতে তোমরা ট্রাই করতে পারো যাতে তোমরা আবার ধরো যদি আর আগে ভাগে শেষ করে তোমরা মন খারাপ করবা কি আমি এমপি হওয়ার আগে একটু ট্রাই ট্রি করতাম সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য এটা ম্যাথটা শেষ করে দিছে এই জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে তোমরা যদি ইয়াং আসো যারা এমপি হতে চাও তোমরা যাতে সংরক্ষিত আসন থেকে যাতে তোমরা সুযোগ পাও এই জন্য দু হাজার পর্যন্ত ব্যবস্থা করে তোমরা চাইলে এখান থেকে চেষ্টা চেষ্টা করতে পারো তবে এই জন্য তোমাকে গান টান গাইতে হবে সিঙ্গার হইতে হবে এরকম যদি হও তাহলে তুমি কিন্তু তুমি ওই সংরক্ষিত আসনে কিন্তু ট্রাই করতে হবে অভিনেতা তাহলে তোমার হচ্ছে যে ওই যে তোমার ওই গায়ক হ্যাঁ নায়ক এগুলো হলে তখন তুমি পারবা ঈশ্বর বলছে চল্লিশ অনুচ্ছেদ থাকলে সুশান্ত পাল শাস্তি পালে কেন রাষ্ট্র চাইলে তাকে দায় মুক্তি দিতে পারতো রাষ্ট্র তাকে দায় মুক্তি দেয় নাই চাইলে তাকে দিতে পারতো দায় মুক্তি ধরো ওসি প্রদীপকে রাষ্ট্র তাহলে দায় মুক্তি দিতে পারবে কেন রাষ্ট্র বলল যে ওসি প্রদীপ এখানে দেওয়া ওসি প্রদীপ মার্সেস হলে লোকটার নাম কি না ওই যে তোমার সেই এস এস এফ ওই সুন্দর হ্যান্ডসম করে লোক ছিল যে ওরে মারে ফেললো যে ওই যে ওই যে সুন্দর করে একটা লোক ছিল যে মেজর সিনহা হ্যাঁ রাষ্ট্র করলো যে মেজর সিনহা এখানের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করতেছিল এই জন্য শান্তি শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করতেছিল ওই জন্য ওরে মারি ফেলছে ওসি প্রদীপ তখন ওরে কিন্তু রাষ্ট্র চালিয়ে দিতে পারবে তো মনে হচ্ছে দিবে না এরকম মনে হচ্ছে এরকম দিবে না কারণ এটা তো দেওয়া উচিত না তাই না এটা দিলে তো মানুষের মধ্যে হিউজ একটা রিয়েকশন হবে এরকম আসলে দিবে না যাই হোক আমরা চলে আসবো এখন ছেচট্টি নম্বর অনুচ্ছেদে তো আমরা তো আগে সংসদ বানাইছি এবং সংসদের মধ্যে বললাম তিনশো পঞ্চাশ জন থাকতে পারবে তিনশো জন হচ্ছে ওরা ইলেকটেড পঞ্চাশ জন হচ্ছে যারা গান টান করে নাচ টাচ নাচে গান নাচ আবৃত্তি তারপর অভিনয় হ্যাঁ এগুলো করেটরে ওদের এখানে আরও পঞ্চাশ জন নিতে হবে টোটাল তিনশো পঞ্চাশ তো এখন আসো ওদের এখানে মধ্যে ওরা যে হবে ওটা কেমনে হবে যোগ্যতা থাকতে হবে দুইটা একটা হচ্ছে ওরা বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হবে এবং ওদের বয়স হইতে হবে পঁচিশ বছর বয়স হইতে হবে তোমাদের কার কারের যোগ্যতা আছে বলো সেই ছুটি নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার কার এ যোগ্যতা আছে তবে এখানে আমি দুটা লিখছি এখানের মধ্যে এখানের মধ্যে আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন কে যদি তোমার আদালত কর্তৃক যদি পাগল ঘোষিত হয় তাহলে কিন্তু সে এমপি হইতে পারবে না তারপর ধরো সে তোমার এটি ব্যাংক থেকে ইন্টি নিছে দেউলি হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু পারবে না দেউলি থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে সে বিদেশি রাষ্ট্র নাগরিকত্ব যদি অর্জন করে সেক্ষেত্রে সে কিন্তু এমপি হইতে পারবে না আর কোনো আকাম কুকামের জন্য যদি সে ফৌজদের অপরাধে যদি দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমপক্ষে দুই বছরের জন্য যদি সে কারাদণ্ড দণ্ডিত হয় এবং মুক্তি লাভের জন্য পাঁচ বছর যদি অতিবাহিত না হয় তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু সে কিন্তু এমপি হইতে পারবে না হ্যাঁ ইস্টার ও পরিমাণি ওর প্রিয় নায়িকা পরিমাণিকে নিয়ে সে অনেক চিন্তিত পরিমাণি কি কোনো ফৌজদারি আদালতে দোষ সাব্যস্ত হয়েছে দুই বছর কারাদণ্ড তো হয় নাই ওর এখনও হুম তাহলে ও আশা করি পারবে আমরা ওকে এমপি হিসাবে দেখতে চাই আমরা চাই পরিমাণি এমপি হোক আমরা সবাই ওর ওকে এমপি হিসাবে আশা করি তাহলে কী কী অযোগ্যতা আছে একটা হচ্ছে আদালত যদি ওকে পাগল বলে পারবে না ব্যাংক থেকে লোন নিল এরপরে সে দেউলি হয়ে গেল ও ব্যবসাকে আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করলো লোন পরিশোধ করতে পারতেছে না তাহলে ওম পেতে পারবে না সে যদি বিদেশি নাগরিকত্ব অর্জন করে তাহলে ওম পেতে পারবে না তারপরে কোনো আকাম কুকাম করে যদি দুই বছরের মতো কারাদণ্ড হয় এবং মুক্তি লাভের পর যদি পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয় তাহলে সে এম পেতে পারবে না তারপরে সে যদি দালাল আনে যদি অপরাধী হয় মানে যোগ সাজস্কারী মানে কলা বড়টা যদি হয় আর কি ওই যে পাকিস্তানিদের হেল্প করছে এইটা হইলে সে কিন্তু এম পি হইতে পারবে না তারপরে তোমার হচ্ছে যে সে যদি প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে উদ্দেশ্যিত থাকে তাহলে কিন্তু যদি সরকারি চাকরি করতেছে তাহলে কিন্তু সে এম হইতে পারবে না আর কোনো আইনের দ্বারা যদি সে নির্বাচন অযোগ্য হয় তাহলে অবশ্যই সে এম পি হইতে পারবে না তাহলে অনেকগুলো অযোগ্যতা আসে তার ছেচট্টি দুই
সিলেকশন করলো নগর মার্কেট থেকে সেও তোমার হচ্ছে ইলেকশন কইরা সে তোমার হচ্ছে যে সে জিতে আসলো ইলেকশনে ধরো রাতের বেলায় ধরো জিতছে ইলেকশন ভোট কইরা তো সে সম্বন্ধে আসে আসিয়া সে কি করলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সে ভোটদান করলো তাহলে আওয়ামী বিরুদ্ধে ভোটদান যদি করে তখন ওদের কথা তাকে বলবে হে হামিদুল হ্যাঁ তারপরে ওকে চিপাই নিয়ে সন্ধ্যে করে ওরে বাড়িতে পাঠা দিবে তুমি যাও গামিয়া তোমাকে চিপে নিয়ে বাড়িতে পাঠা দিবে তোমারে এটাকে বলে ফ্লোর ক্রসিং তুমি হচ্ছে এক মার্কা থেকে ভোট করলা এক মার্কা থেকে ভোট কইরা তুমি যদি ওই ভোটের ওই মার্কার বিরুদ্ধে যদি ভোট দাও সংসদে যায়া ওই তার বিরুদ্ধে যদি ভোট দাও তাহলে তুমি কিন্তু শেষ বা তুমি নৌকো মার্কা থেকে ভোট করলা ভোট করা তুমি দল থেকে ভোট করলা তাহলে কিন্তু তুমি কিন্তু শেষ সুতরাং তুমি কিন্তু আর এমপি থাকতে পারবা না এটাকে বলা হয় ফ্লোর ক্রসিং তুমি চাইলে বিশ্বাস ঘাতক ঘাতা করতে পারবো না কিন্তু খবরদার আমাদের মধ্যে টেকনোক্রেট মন্ত্রী দশ পার্সেন্ট না না হামিদুল টোটাল মন্ত্রী ধরো ষাট জন হ্যাঁ টোটাল মন্ত্রী ষাট জন তার টেকনোক্রেট নেওয়া যাবে ছজন এখান থেকে বুঝো নাই টোটাল মন্ত্রী যদি ষাট জন হয় চুয়ান্ন জন হবে এমপি থেকে আর ছজন হবে টেকনোক্রেট পর্যন্ত নেওয়া যাবে ছজন তো টোটাল মন্ত্রী হলো চল্লিশ জন সেই চল্লিশ জন থেকে তাহলে তুমি চারজনকে টেকনোক্রেট নিতে পারবা বুঝতে পারছো ছত্রিশ জন হচ্ছে তোমার এমপিদের থেকে নিতে হবে তাহলে আমরা ফ্লোর ক্রসিং জিনিসটা বুঝে ফেললাম তার মানে এখানের মধ্যে তুমি যদি এ ধরনের বিশেষ করতে চাও এক মার্কা থেকে ভোট করে আর এক যদি মার্কার বিরুদ্ধে যদি তুমি যদি ভোট দাও তাহলে তুমি কিন্তু কী হয়ে যাবে তুমি তোমাকে একদম একদম শেষ করে দেবে তোমার শেষ একদম তুমি শেষ সেটা তুমি এগুলো করতে হবে না সাতাত্তর নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তোমার হচ্ছে যে নেপাল যেটা হলো অম্বার্টসম্যান তো সংসদ আনের দ্বারা তোমার হচ্ছে একজন তোমার নেপালকে তোমার নিয়োগ করতে পারবে এবং এই নেপাল জিনিসটা আসলে আইডিয়াটা করতে গেছে বলো তো কোন দেশ থেকে আসছে নেপালটা দ্রুত বলে ফেলো কুইকটি বলে ফেলো নেপাল কোথেকে আসছে নেপালটা কোথেকে আসছে সুরিয়ান থেকে আসছে দেখো নেপাল হ্যাঁ ধরো তুমি হচ্ছে যে কোনো মন্ত্রীর উপরে তুমি খুব খুব দইলা হ্যাঁ তুমি ধরো মন্ত্রীর নামে তুমি হচ্ছে যে ইয়ে দিলা তুমি হচ্ছে যে বিচার দিলা এখন তুমি ধর কারে বিচার দিবা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার করে দিবা তুমি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার দেওয়ার জন্য কোনো মন্ত্রণালয় সরকার কর্মচারী হ্যাঁ বা তুমি হচ্ছে সংবিধিবদ্ধ কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ ধরো পিএসসি এখন বিসিএস এর তোমার ডেট নিয়ে তাল বানা করতেছে তুমি বললে আমি এটা মানি না পিএসসি এম কেন করতেছে হ্যাঁ তুমি যে নাইপাল গাছে তুমি নালিশ দিতে পারবে না হে নাইপাল ভাই আপনি একটা বিচার আসার কারণ দেখছেন ওরা এগুলো কী করতেছে না করতেছে কোন মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে তুমি যদি কোনো ইয়ে করতে চাও তোমার যদি কোনো ক্ষুব্ধ হও সংক্ষুব্ধ হও তুমি নেপালের কাছে নালিস দিতে পারো তবে দুঃখজনকভাবে সত্য আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত তোমার নেপাল নিয়োগ দেওয়া হয় নাই আর সর্বপ্রথম নেপাল পদপ্রবর্তিত মূলত সুরিয়ানে আঠারোশো নয় সালে হ্যাঁ হ্যাঁ মন্ত্রী যখন ঘুমাইতে পারবে না ওকে তো সংসদ বানাই ফেললাম এখন সংসদ সংসদের কাম কি বলো তো সংসদের কাম কি সংসদের কাম কি বলো রাস্তা বানানো সংসদের কাম কি ভেরি গুড আইন প্রণয়ন করা সংসদের কাম হলে আইন প্রণয়ন করা তো সংসদের কাম হইলো জানিত প্রস্তাব এখানের মধ্যে বিল আকার উত্থাপিত হবে এবং এই বিলটা যদি গ্রহণ করা হয় সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতি নিকট পেশ করা হবে শেষ পর্যন্ত গ্যাজেট আকারে বের হয় আইনটা তখন পাশ হয় সংসদে আসলে মূল কাজ মূল কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা তাহলে এটা প্রথম বিল আকারে আসলো রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো হইলো রাষ্ট্রপতি করেন হে রাষ্ট্রপতি ভাই আপনি পনেরো দিনের মধ্যে সিগনেচার করলে করেন যদি কোনো ভুল হয় আপনি সংশোধন দেন আর যদি আপনি যদি আপনি ভাই আপনি ভুল হয়েছে এটা কইতেছেন না আবার আপনি সম্মতি দিতেছেন না এটা যদি করেন আপনি তাহলে আপনি এখানের মধ্যে সম্মতি দিয়েছেন বলে এটা কি গণ্য হবে আপনি হয় আপনি বলে দিবেন এখানের মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে কিনা না হলে আপনি এখানে অনুমতি দিতে হবে অনুমতি দিতেছেন না আবার আপনি আর এখানে প্রবলেম আছে কিনা সেটা বলতেছেন না এটা কিন্তু করতে পারবেন না এটা যদি করে তাহলে সম্মতি দিয়েছেন বলে এখানের মধ্যে গণ্য অনেক সময় আমরা এরকম দেখি তাই না মানে মেয়ের জিজ্ঞেস করে তুমি বাবা তুমি কি রাজি আসো তুমি চুপচাপ বয়ে থাকে তো একসময় কাজে সব বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়ে রাজি আছে ও চুপ করে বসে আসে এই জন্য সে রাজি তো রাষ্ট্রপতি আর কি যাই হোক এখন আমরা এখন চলে আসবো একটু টাকার উগার দিকে চলে আসি তো আমাদের এখানে মধ্যে একাশি নম্বর অনুচ্ছেদ বলেছে অর্থবিল এই অর্থবিল হচ্ছে যে এখানের মধ্যে কি কি জিনিস এখানের মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে এখানে কোনো ট্যাক্স আরোপ নিয়ন্ত্রণ রদবদল মৌকুফ বা রোহিতকরণ তা সরকার কর্তৃক কোনো ঋণ গ্রহণ কোনো গ্যারান্টি দেন হুম সরকার আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত সংস্কর্ষণ করা যাবে তারপরে সংযুক্ত যে তহবিল আছে সরকারের সেখানে অর্থ প্রদান তারপরে এখান থেকে কোন জায়গা কোন জায়গা টাকা খরচ করবে সেগুলো অর্থবিলের মধ্যে বিস্তারিত বলা আছে তাহলে পরীক্ষা আসবে অর্থবিল কত নম্বর অনুচ্ছেদ
আর এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের যে ক্ষমতা অধ্যাদেশ মানে কি সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় অথবা সংসদীয় অধিবেশন যদি না থাকলে জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারবে এবং এই অধ্যাদেশ সংসদের আইনের মধ্যে কার্যকর হবে তবে হ্যাঁ যখন তোমার অধিবেশন বসবে তখন এগুলো আবার পাস করায় নিতে হবে তাহলে যদি কোনো কারণে সংসদ ভেঙে ভেঙে যাই বা সংসদ নাই তাহলে আইন প্রণয়ন করবে কে রাষ্ট্রপতি তখন বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করবে হ্যাঁ তো অধ্যাদেশগুলো পরবর্তী তোমাকে আবার কি করতে হবে তোমাকে সংসদের প্রথম বৈঠকে এটার ত্রিশ দিনের মধ্যে তোমাকে অনুমোদন করাই নিতে হবে দেখো মেসি কিন্তু ওর বিয়ার আগে বাচ্চা গেছে তার মানে এখানে মধ্যে তোমার পরাবশ্য এটা আবার আইন পাশ করে নিতে হবে আচ্ছা এখন আসি আমরা তোমার একটা এ অনুচ্ছেদের মধ্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পড়ব আমাদের হচ্ছে যে সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে কাস্টিং ভোট বা আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী ভোট বাজেট বাজেট হলো সাতাশি নম্বর অনুচ্ছেদ বাজেট হচ্ছে যে সাতাশি নম্বর অনুচ্ছেদ সাতাশি যে প্রতি বছর সংসদ ওইখানে একটা তোমার আর্থিক আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বলছে ও বাজেট আমার এখানে আমাদের নাই বাজেট সাতাশি নম্বর বাজেট এটা হচ্ছে এইটি সেভেন আচ্ছা তো এখানের মধ্যে আসো আমাদের কাস্টিং বোর্ড মানে স্পিকারের বোর্ড ধরো এখানের মধ্যে এক জায়গায় তোমার দুশো আশিটা আশি সংসদ আছে হ্যাঁ তো এই পক্ষে একশো চল্লিশ এই পক্ষে একশো চল্লিশ তাহলে এখন কোন দিকে দিবে স্পিকার যেদিকে দিবে বোর্ড সেদিকে যাবে এটা হলো কাস্টিং বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে কারো বোর্ড কোরাম মানে কি কোরাম মানে হচ্ছে এখানে ষাটজন যদি স্টুডেন্ট না থাকে তাহলে ক্লাস শুরু হবে না এটা বলে কোরাম তাহলে একটা ক্লাস এখানে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ষাটজন এখানে মধ্যে স্টুডেন্ট লাগবে তাহলে কিন্তু কোনো কোরাম হবে না এই যে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যূনতম সংসদ সদস্যের পরিমাণ বলে কোরাম ষাটজন আর যদি ষাটজন কম থাকে তাহলে সংসদ বেল বাজাবে আপনারা কই কই ক্লাস আসেন ক্লাস আসেন সবাই ক্লাসে আসেন তো এই ক্লাসে থাকবে যদি এরপরে যদি ক্লাসে যদি না আসে কো আজকে কোনো ক্লাস হবে না আজকে ছুটি সবার তো মন্ত্রী ঘোষণা করতে হবে আমাদের স্পিকার আর আসো এখানে মধ্যে আমরা বিল জিনিসটা কি বলো হ্যাঁ বিল হচ্ছে জিনিসটা হলো সংসদে উত্থাপিত মানের খসড়াকে বলা হয় বিল রাফ হ্যাঁ এই যে রাফ যে আইন করি আমরা এই খসড়া যে আইন ইয়াকে বলা হয় বিল আর বিল সংসদ কর্তৃক পাশ হওয়ার পর তাহাকে বলা হয় আইন ওকে সাধারণ বিল হচ্ছে যে ধরনের বিল পাশ করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট এমপিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই যে বিল পাশ করা যাবে আর বিশেষ বিল হচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ থাকা লাগবে এখানে শুধু তোমার তিনশো জনের মধ্যে একশো একান্ন ভোট হলে হবে না কিন্তু এখানে তিনশো জনের মধ্যে অবশ্যই দুশো ভোট কিন্তু লাগবে এটা হলে বিশেষ বিল যেমন সংশোধনী বিল তো বাকিগুলোর মধ্যে তোমার অর্ধেক বেশি হলেই হয়ে যাবে সরকার বিল হচ্ছে মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বলে সরকারি বিল আর মন্ত্রী ছাড়া এমপিরা যে বিল উত্থাপিত করে তাকে বলা হয় বেসরকারি বিল সংরক্ষিত নারী আসনের কথা কত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বলো তো বলতে পারবে কিনা বলে ফেলো কুইক সংরক্ষিত নারী আসনের কথা কত নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদে ওইটা বলা হয়েছে ভেরি গুড একজন বলছে পঁয়ষট্টি তিন ভেরি গুড পঁয়ষট্টি তিন ওই ট্যালেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা কোন অনুচ্ছেদ বলো তেষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদ রাইট তো আমরা তাহলে নির্বিবেক পড়লাম আমরা এমপি মন্ত্রী অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংসদ হ্যাঁ অনেক টাকা ঢোকা বাজেট তারপরে এগুলো পড়ে ফেলালাম আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার পড়ছি না অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার ছিল আমাদের এখন আমরা হচ্ছে যে আমরা এখন চলো এখন এগুলো করতে হতো একটা বিচার আচারের দিকে চলে যাই আমরা সুতরাং আমরা এখন ষষ্ঠতা চলে আসবো এটা হচ্ছে বিচার বিভাগ চৌরানব্বই থেকে একশো সতেরো নম্বর পর্যন্ত তো চলো প্রথম হলো চৌরানব্বই বিভাগ চৌরানব্বইয়ের মধ্যে বলছে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ যে আদালতটা তার নাম হবে সুপ্রিম কোর্ট এই সুপ্রিম কোর্টের আবার দুটা ডিভিশন থাকবে আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ তাহলে আপিলের ডিভিশন এবং হাইকোর্ট ডিভিশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে এটা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত তো বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কেমন নিয়োগ হবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করবে কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবে কে রাষ্ট্রপতি সেটা আমরা যাবো পঁচানব্বইতে যাবো তো আসো তাহলে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতি যতজন বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন মনে করবে ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে তার প্রথম হলো গঠন এটা সুপ্রিম কোর্টের গঠন হচ্ছে আমাদের চুরানব্বই গঠন তো এখন চলো সবাই নিয়োগ দিয়ে ফেলাই নিয়োগ দিয়ে ফেলা হয় চলো পঁচানব্বইতে যাই আমরা সবাকে নিয়োগ দিব তাহলে প্রথমে নিয়োগ নিয়োগ দেওয়া উচিত কাকে রাষ্ট্রপতিকে আমরা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আমরা প্রধান বিচারপতিকে চলো নিয়োগ দিয়ে ফেলাই তাহলে আমাদের রাষ্ট্রপতি এখন প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া ফলাইল তাহলে প্রধান বিচারপতি আমাদের নিয়োগ মোটামুটি শেষ এখন আসো আমাদের বাকি বিচারপতিগুলোকে আমরা কেমন নিয়োগ
বাকি বিচারপতিদের কে নিয়োগ দিবে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ প্রদান করিবেন তাহলে বলতো প্রধান বিচারপতিকে উনি নিয়োগ করার জন্য রাষ্ট্রপতি কালক পরামর্শ করবে উনি তো প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করবে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করার জন্য কার সাথে পরামর্শ করবে কার সাথে করবে ওই পিএম সাথে বলে উনি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করার জন্য কারো লগে কথাবার্তা বলবে না প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করার জন্য কারোর সাথে কথাবার্তা বলবে না ওনার ইচ্ছা মতন একজন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে পারবে তবে অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করার আগে উনি আগে প্রধান বিচারপতি জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি আর কাকে কাকে নিয়োগ দিতাম বলেন উনি করে আপনি ওই ওদের নিয়োগ দেন ওরা ভালো অনেক ওরা অনেক কাবিল আছে তো তাদেরকে নিয়োগ দিতে পারবে পঁচানব্বই নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চলো আমরা নিয়োগ টিয়োগ দিয়ে ফেললাম তাই চুরানব্বই নম্বর দিয়ে আগে একটা একটা কোর্ট বানাতে হবে কোর্ট না বানালে বিচার তুমি নিয়োগ করতে গিয়ে দিবা তাহলে আগে সুপ্রিম কোর্টটা বানালাম আমরা হ্যাঁ এখানে আমাদের একটা সুপ্রিম কোর্ট থাকবে এটার আইপিল ডিভাগ তারপরে তোমার আপিল বিভাগ হাইকোর্ট ডিভিশন থাকবে এখানে প্রধান বিচারপতি থাকবে আরও কিছু বিচারপতি থাকবে আগে ফর্ম করলাম ফর্ম করার পরে দেবে আমরা নিয়োগ দিয়ে দিলাম প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দিলাম কারো পরামর্শ ছাড়াই এবং প্রধান বিচারপতি পরামর্শ অন্যান্য বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে ফেললো তাহলে আমরা নিয়োগ টিয়োগ দেওয়া শেষ এখন আসে বিচারক তোমার হচ্ছে যে কি কি অযোগ্যতা থাকলে কি বিচারক হইতে পারবেন না বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে হইতে পারবে না সুপ্রিম কোর্টে যদি সে দশ বছর যদি উকিলগিরি না করে তাহলে সে হইতে পারবে না আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে মিনিমাম দশ বছর যদি সে বিচার আসার এই ধরনের রিলেটেড কোনো পদে যদি না থাকে তাহলে সে বিচারক হইতে পারবে না তাহলে অভিজ্ঞতা তো নাই ওর তো এইখানের মধ্যে আমাদের ছিয়ানব্বই নম্বর অনুষ্ঠিত যেরকম আমাদের মেয়াদ বলা আছে তো এই আমাদের এখানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি কিছু নাই আমরা চলে আসব সরাসরি একশো দুই নম্বর অনুচ্ছেদ অনু চলে আসবো আমরা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুচ্ছেদ কি বলছে কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা আমরা একটু পড়ি কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন ক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা বলো তৃতীয় ভাগে কী আছে বলো তো তৃতীয় ভাগে কী আছে বলো তৃতীয় ভাগে কী আছে মৌলিক অধিকার আছে তাহলে মৌলিক অধিকারের যে কোনো একটি বলব করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলী সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি সহ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশনাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন এটাকে কি বলে এটা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হইলে তুমি যে হাইকোর্টে জানাইতে পারবা এটাতে কি বলে হাইকোর্টে কি বলে এটাতে কি করা বলে এখানে কোনো লয়ের স্টুডেন্ট নেই আমাদের রিড করা বলে রিড বানানো ডব্লিউ আর আইটি এটাকে রিড করা বলে এই বুঝছ কিনা রিড করা হ্যাঁ রিড করতে পারো তুমি সো তুমি তোমার মৌলিক অধিকার যদি লঙ্ঘন হয় ওই যে তোমার যদি তোমার রাত্রেবেলা তোমাকে যুদ্ধ অবধি করে যদি মশারা টানাতে বলে তুমি হাইকোর্টে রিড করে দিবা তাহলে হাইকোর্ট তোমার এটা কিন্তু এটা কিন্তু গুরুতর একটা অপরাধ সুতরাং একশো দিন আমার অনুচ্ছেদ বলছে যে মৌলিক অধিকার সহিত যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে হচ্ছে রাষ্ট্র সরি হাইকোর্ট বিভাগ কিন্তু এখানে আদেশ দান করতে পারবে একশো দিন আমার অনুচ্ছেদ অত্যন্ত স্পেশাল একটা অনুচ্ছেদ তারপর আসো আমাদের এর মধ্যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাই তো আমরা চলে আসবো একশো সতেরো নম্বর অনুচ্ছেদের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কি বলা হয়েছে সংসদে আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এটা কি জিনিস কতিপয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংসদ আইনের মাধ্যমে এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আসলে জিনিসটা কি যে ধরো আমাদের হচ্ছে যে যে কি আমরা কোন কোন বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আমরা করবো নবম ভাগে আমরা যে বিষয়গুলো বর্ণনা বর্ণনা করছি যে অর্থদণ্ড বন্য কোনো দণ্ড সহ প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজের শর্তা বলি হ্যাঁ তারপর তোমার হচ্ছে যে এখানে যে কোনো রাষ্ট্রায়ত উদ্যোগ বা বিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ব্যবস্থাপনা বা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মসহ আনের দ্বারা কোনো পরিচালিত কোনো সম্পত্তি অর্জন প্রশাসন ব্যবস্থা বিলি ব্যবস্থা এই ধরনের কিছু যদি হয় হ্যাঁ এখানে যেখানে আমাদের বিশেষ কোনো আমাদের তোমার ব্যাপার সেবার প্রয়োজন হবে সেখানের মধ্যে আমাদের এখন প্রশাসনের ট্রাইব্যুনাল কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা যাবে তো এখানে একটা অবশ্য ব্যাপার আছে যে আমাদের এই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এটা ক্ষমতার মধ্যে পরে এমন কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করবে না বা কোন আদেশ প্রদান করতে পারবে না তো শর্ত হলো সংসদ আইনের দ্বারা এমন কোন ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা এবার কোনো সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা করতে পারবেন একজন বলছে যুদ্ধ অপরাধীতে বিচার এখানের মধ্যে একটা ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছিল 
এটা হলো অভিজ্ঞ আইনজীবীদের যে প্যানেল হ্যাঁ আদালত যদি কোনো বিষয়টা না বুঝে বা আরও বোঝার থাকলে তখন সেখানে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন হয় এই বিশেষজ্ঞকে বলা হয় এমিকাস কিউরি বলো রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগদান কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলো তো চলো আমরা একটু একটু ইলেকশন করে ফেলি এখন রাত কয়টা বাজে রে রাত বাজে কয়টা এখন বারোটা বাজে বাহ ইলেকশন করার পারফেক্ট একটা টাইম আমরা চলে ইলেকশনটা করে ফেলি দ্রুত করি তাই এখন ভালো একটা টাইম পাইছি ইলেকশন করার জন্য ইলেকশন করার জন্য একটু পারফেক্ট টাইম না চলো একশো আঠারো থেকে একশো ছাব্বিশ নম্বর হয়ে আমরা অনুচ্ছেদ করে ফেলি হ্যাঁ সপ্তম ভাগ নির্বাচন তাহলে প্রথমে আগে একটা ইলেকশন কমিশন বানাই তাহলে ইলেকশন কে করবে এখানের মধ্যে এই অনুচ্ছেদ আমরা মুখস্থ করে সুবিধাটা কি দেখো তুমি যখন মুখস্থ করবা যে বিচার বিভাগ আমাদের প্রথমে তাহলে তুমি যখন জানো বিচার বিভাগ হলো চুরানব্বই থেকে শুরু একশো সতেরো নম্বরে শেষ তুমি তাহলে তুমি চুরানব্বই নম্বর তো প্রথমে আগে একটা সুপ্রিম কোর্ট বানাইতে হবে তাহলে এটা তো প্রথমে চলে আসবে চুরানব্বই নম্বর পঁচানব্বই নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তো আমরা আগে সুন্দর মধ্যে নিয়োগটি দিতে হবে তাহলে মনে থাকবে এরকম তাহলে ইলেকশন শুরু হলে একশো আঠারো নম্বর থেকে তাহলে ইলেকশন কে করবে নির্বাচন কমিশন তো করবে তাহলে চলো আমরা আগে একটা নির্বাচন কমিশন বানাই তো একশো আঠারো নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদের একটা নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং এখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ম্যাক্সিমাম চারজন নির্বাচন কমিশনার থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি এই নির্বাচন কমিশনটা গঠন করবে তাহলে একজন থাকবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও ম্যাক্সিমাম চারজন তার মানে ম্যাক্সিমাম পাঁচজন থাকবে এবং এই নির্বাচন কমিশনার মেয়াদ হবে কার্যকর প্রমাণ থেকে পাঁচ বছর তাহলে আমরা কিন্তু ইলেকশন কমিশন কিন্তু গঠন করে ফেললাম বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনের বাড়ি কই জানি তোমরা বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনের বাড়ি কই কয় আপনি পারি যেখানে সেখানে তো হওয়ার কথা নালে তো আপনি জিজ্ঞেস করতেন না তাই না হ্যাঁ তো জিজ্ঞেস করতাম না আমি নিশ্চয়ই এখানে একটা কারণ আছে উনি হচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ওনার বাড়ি কিন্তু সন্দীপে ওনার নাম হচ্ছে কাজী হাবিবুল্লা ওয়াল যাই হোক এখন তাহলে আমরা নির্বাচন কমিশন করলাম এখানে ওদের দায়িত্ব দিতে আসে একশো উনিশ নম্বর অনুযায়ী ওদের দায়িত্ব ওরা কী করবে রাষ্ট্রপতি পদে ইলেকশন করবে সংসদ সিলেকশন করবে একশো উনিশ নম্বর তো এগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু না আমরা চলে আসবো সরাসরি ইলেকশন কখন করতে হবে রাষ্ট্রপতির ইলেকশন করতে হবে ম্যাথ শেষ হওয়ার ষাট থেকে নব্বই দিন আগে আর যদি ম্যাথ শেষ হওয়া ছাড়া যদি হয় ধর রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়ে গেল রাষ্ট্রপতি মারা গেল বা কিছু একটা হইলো এমপিসমেন্ট হলো কোনো কারণে হইলো তাহলে ম্যাথ শেষ হওয়ার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ইলেকশনটা করে ফেলতে হবে আর আমাদের সংসদ নির্বাচন কখন করতে হবে সংসদ ম্যাথ শেষ হওয়ার নব্বই দিন আগে করতে হবে যেমন এই সরকারের ম্যাথ শেষ হবে তোমার ধরো তোমার পাঁচ জানুয়ারিতে ম্যাথ ম্যাথ শেষ হবে না পাঁচ জানুয়ারিতে মানে না নাকি একত্রিশ ডিসেম্বর আর যখন ম্যাথ শেষ হবে আর কি তার নব্বই দিনের তোমার ম্যাথ শেষ হওয়ার নব্বই দিন আগে তোমার হচ্ছে যে ইলেকশানটা করতে হবে ওই নব্বই দিনের ভিতরে তাকে ইলেকশান করতে হবে আর যদি ম্যাথ শেষ হওয়া ছাড়া হবে তো কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেল কোনো কারণে সংসদ যদি ভেঙে যায় তাহলে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে অবশ্যই ইলেকশান করে ফেলতে হবে ওকে তাহলে মোটামুটি সেপ্টেম্বরের পরে যে কোনো সময় তোমার ইলেকশন হবে সেপ্টেম্বর পরে যে কোনো সময় ইলেকশন অ্যারেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে সংসদ নির্বাচনের জন্য বলো কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয় কত নম্বর একশো আঠারো নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে অনুচ্ছেদ পড়ে ফেললাম আমরা কে তাহলে আমরা তোমার হচ্ছে যে চলে আসলাম বাংলাদেশ সংবিধানের একদম শেষ লেকচারে আমরা চলে আসবো এখন অষ্টম অধ্যায়ে হ্যাঁ ওই মিয়া তোমার চেয়ে আমার তারা আসার আমি সকালে ঘুম থেকে ওইটা আমি চিরং যাইতে হবে আমার তারা তারা অষ্টম অধ্যায় হ্যাঁ তাহলে তোমরা তো এমনি ফেসবুক করতো এখন তোমরা বারোটা বাজে ফেসবুক করো আমি শুনছি তোমার তো কয়েকজন গাড়ি নামাকে ফোন দিয়েছিলো কয় স্যার আমার আপনার ছাত্র তো এই শুধু সারাক্ষণ ফেসবুক করে করা টিকটক করে সারাক্ষণ শুধুমাত্র আমাকে কয়েকজন আলিশ করছে এই বিষয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার আব্বা আমার ফোন দিয়েছিল ফোনে বলতেছে স্যার আপনার এখানে কোচিং টোচিং করে কো তো হচ্ছে যে সারাক্ষণ রাতের বেলা যায় জায়গায় জায়গায় শুধু কী জানি করে ফেসবুকে সারাক্ষণ সে চ্যাট করে অষ্টম অধ্যায় হ্যাঁ ফেসবুক মূল্য কাজে লাগাবো টাকা ডুবা ইনকামের কাজে হ্যাঁ তুমি টাকা ডুবা কামে করো এখানের মধ্যে এটা ভালো এমনি অন্য কিছু করা যাবে না অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় হচ্ছে আমাদের চলে চলো এখন আমরা ইলেকশন ইলেকশন করে ফেলছি অনেক কিছু করে ফেলছি এখন আমি টাকার উপর হিসেব নিকেজ করতে হবে চলো আমরা টাকার উপর হিসেব নিকেজ করে ফেলি তাহলে আমাদের হিসেব নিকেজ করার জন্য আমাদের একজন মহা হিসেব নিরীক্ষক লাগবে এবং নিয়ন্ত্রণ লাগবে একশো সাতাশ থেকে একশো বত্রিশ পর্যন্ত তুমি যদি এই নাম্বারটা মনে রাখো তাহলে তুমি কিন্তু ডিরেক্টলি বলে ফেলতে পারবা
একটা পিয়াস কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমাদের কম পিয়াস এর কম ওকে তো ওনার নাম হবে মহা হিসাব নিরীক্ষক এই মহা হিসাব নিরীক্ষককে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন অডিট ক্যাডারের যে প্রধান আর কি ওনার নাম হচ্ছে মহা হিসাব নিরীক্ষক তো ওই ওনার কিন্তু অনেক পাওয়ার আছে হ্যাঁ এবং অডিটের লোকজন কিন্তু ব্যাপক পাওয়ারফুল কারণ অডিটের লোকজন তোমার হচ্ছে যে তোমার অ্যাডমিনের অফিস পুলিশের অফিস সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু অডিট ক্যাডারের কাছে কিন্তু হিসাব নিকেশ দিতে হবে অডিটের কিন্তু ব্যাপক ক্ষমতা আছে এবং সবাই কিন্তু ওদেরকে একটু তেল দিয়ে চলে ঝামেলা কয় বা আজি কখন কোন ঝামেলা ফেলাই দেয় দেখা এমন একটা অডিটার পদ্ধতি দিচ্ছে তুমি প্যান্টানো যেন কিছু পাবো না একদম এটা লোক এক জীবন দৌড়াবা সবাই ওদের সাথে তাল মিলে চলে খুবই পাওয়ারফুল কাটার অডিট কাটার তো এখানের মধ্যে তাহলে একশো সাতাশ নম্বরটাই হচ্ছে মহাজন নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা এটা আমাদের এখানের মধ্যে আমাদের আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই একটাই আড়াশ নম্বরে মহাজন নিরীক্ষকের দায়িত্ব নামে দেওয়া হয়েছে তাহলে আর কিছু লাগবে না আমাদের তাহলে এক আমাদের সব অফিসকে অডিট কাটারের কাছে ফেস করা লাগবে এটা থেকে মুক্তির কোনো ওয়ে নাই কিন্তু প্রত্যেকটা সরকারি অফিসকে কিন্তু অডিট ডিপার্টমেন্টকে ফেস করা লাগবে এবং অডিটের লোকজনকে সবাই একটু তেল দিয়ে চলে যে এক সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদ আমরা মহাজন নিরীক্ষককে আমরা ইয়ে করে ওদেরকে বেশি কাটানো ঠিক হবে না ঠিক আছে উনি ওইটা সন্তোষ থাকুক তো আমরা এখন আমরা বিস্তৃত বিস্তৃত দিব আমাদের একটা সরকারি কর্ম বিভাগের প্রয়োজন আছে আমরা চলে আসলাম সরকারি কর্ম বিভাগ এবং একশো তেত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তো আসো একশো তেত্রিশ নম্বর কী বলছে একশো তেত্রিশ নম্বর বলছে আমাদের যে সংসদ আনের দ্বারা প্রজাতন্ত্র কর্ম কর্মচারীদের নিয়োগ এবং কর্মসত্ত্ব বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং একশো তেত্রিশ নম্বর হচ্ছে আমাদের সরকারি চাকরির নিয়োগ বিধিমালা জারি করা হয়েছিল হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একশো তেত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ এরপর গুরুত্বপূর্ণ চৌত্রিশ পঁচিশ এগুলো কিছু লাগবে না ডাইরেক্টলি আমরা একশো তিরিশ নম্বর সাঁত্রিশ নম্বর গেলাম যাইয়া আমরা এখন পিএসসি অ্যাস্টাবলিশ করবো আমরা এখন পিএসসি বানাবো বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বানাই ফেলি চলো তার বাংলাদেশের জন্য এক ব্যাকাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা বিধান করা যাবে আসো কয়টা আমাদের আমাদের আসো কয়টা একটা আছে নাম হচ্ছে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এখানে একজন সভাপতি থাকবে এবং অন্যান্য সদস্য থাকবে তাকে নিয়ে আমাদের আমাদের সার্ভিস কমিশনটা গঠন হবে একশো সাতাইশ নম্বর অনুচ্ছেদ এখানের মধ্যে আমাদের আর কিছু নাই একশো আটত্রিশের সদস্যদের নিয়োগ ওই একটাই মনে রাখো সাতাইশ নম্বর কমিশন প্রতিষ্ঠা পারলে ভাইগুলো মনে রাখো এখানে আর কিছু নেই ওই একটা মনে রাখো একটা মনে রাখতে রাখতে তুমি বলে দেবা ভাইগুলো নবম ক আমরা চলো আমরা কিছু স্পেশাল এটা একটা নব নয় নম্বরের ক নম্বর এটা জরুরি বিধানা বলি হ্যাঁ এই জরুরি বিধানাবলী হচ্ছে এখানের মধ্যে যে কখন কখন জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করা যাবে কোনো যুদ্ধ বাঁধলে বহির আক্রমণে আভ্যন্তরীণ যদি গ্যাঞ্জাম হয় তাহলে এখানে কিন্তু তোমার যুদ্ধ ঘোষণা জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করা যাবে এটা ম্যাক্সিমাম একশো বিশ দিনের জন্য আর এরকম যদি জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করতে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সিগনেচার লাগবে নালে কিন্তু করা যাবে না আর এই আমাদের জরুরি বিধানাবলীর মধ্যে বলছে যে আমাদের সংবিধানের ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ বিয়াল্লিশ এগুলো স্থগিত থাকবে তাহলে আমরা এখন সংবিধান সংশোধন করার জন্য যে অনুচ্ছেদটা সেটা একটা অনুচ্ছেদ আছে এখানের মধ্যে একশো বিয়াল্লিশ নম্বর সো এখানের মধ্যে বলছে যে আমাদের সংবিধান সংশোধন করার জন্য দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে এবং বিলটা রাষ্ট্রপতির কাছে সাত দিনের মধ্যে সম্মতি দিতে বলবে সম্মতি দিন অসম্মতি যদি হয় তাহলে বিলটাতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে আচ্ছা অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে কয়দিন সংবিধান সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রে সাত দিন সময় পাবে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে কদিন সময় পাবে অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উনি পনেরো দিন সময় পাবে কিন্তু অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উনি পনেরো দিন সময় পাবে রাইট আর সংবিধান সংশোধন বিলের জন্য সাত দিন সময় পাবে একাদশ বিভাগগুলো বিবিধ এখানের মধ্যে বিভিন্ন রকমের তোমার মাল্টিপল ব্যাপার সেপার আছে তো এখানের মধ্যে একশো তেতাল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ হয়েছে এখানের মধ্যে ধরো আমাদের বাংলাদেশের ভূমির অভ্যন্তরে বা এখানের মধ্যে কোনো যদি খনিজ পাওয়া যায় কোনো সোনা দানা পাওয়া যায় তাহলে এগুলো মালিক কিন্তু কি না এগুলো মালিক কিন্তু কি হবে প্রকৃত মালিক হবে রাষ্ট্র হবে তুমি তোমার বাড়ির উঠানের মধ্যে সোনা দানা পাওয়া গেছে তুমি বলে আমি এটা মালিক এটা কিন্তু এটা কিন্তু হবে না কিন্তু হ্যাঁ সো ফারজানা যদি আমার বললো ভাই আমাদের উঠানের নিচে মনে গোল্ড আছে মনে হয় কয় আমরা সোনা দানা মনে হচ্ছে এখানের মধ্যে আসে আনলাম খবর দেওয়া ফারজানা এটা লোভ করে লাভ নাই তুমি পাবে না এটা এটা হচ্ছে রাষ্ট্র হলো এটার মালিক সুতরাং কেউ যাই দিয়েছে তুমি সোনা দানা এগুলো তুমি কিন্তু বুক করতে পারবে না রাষ্ট্র মালিক এটা একশো তেতাল্লিশ নম্বর তো এবং এখানে আমাদের বাংলাদেশের মহিষোপানের আচ্ছা একজন বলছে মহিষোপান কী জিনিস সেদিন ভূগোল ক্লাসে নাচ করলাম মহিষোপান মানে হচ্ছে আমাদের সমুদ্রের মধ্যে এরকম ধরো এটা সমুদ্র সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় আছে এরকম সমুদ্রের
সুতরাং কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি যদি করা হয় কত নম্বর অনুচ্ছেদ বলতো আন্তর্জাতিক চুক্তি একশো পঁয়তাল্লিশের ক নম্বর অনুচ্ছেদের মধ্যে হচ্ছে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিদেশের সাথে সম্পর্কিত সকল চিত্র রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে উনি সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন তবে জাতীয় নিরাপত্তা সহিত সংস্কৃতি অনুরূপ কোনো চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে যেমন আদানি গ্রুপের সাথে বাংলাদেশের যে চুক্তিটা হয়েছে বিদ্যুতের এখানে কিন্তু জনগণ কিন্তু এখানে মধ্যে বিদ্যুতের অনেকগুলো ধারা কিন্তু এখানে দেখানো হয় নাই আদানি গ্রুপের সাথে পুরো চুক্তিটা হলো লস প্রজেক্ট এখানে যত লস সব বাংলাদেশের যত লাভ সব আদানি গ্রুপের তো এটা জনগণকে কিন্তু এটা কিন্তু তোমার জানানো হয় না এখানে আসলে কী চুক্তি করা হয়েছে তো যাই হোক আমরা এখন তোমার হচ্ছে যে ছেচল্লিশ নম্বর হচ্ছে তোমার কোনো কারণে তুমি যদি বাংলাদেশের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে গেলে হ্যাঁ কয়েক বাংলাদেশের সাথে আমি এখন মামলা করে দেবো বাংলাদেশের নামে তাহলে তুমি চাইলে বাংলাদেশের নামে কিন্তু মামলা করতে পারবা ধরো আর এস তো নিয়েও চিন্তা করলে বাংলাদেশের নাম মামলা করবে তখন মামলার নাম হবে বাংলাদেশ মানে আর এস তো নিয়েও অন্যান্য খুব সুন্দর একটা মামলার নাম হবে এটা তো এই নামে কিন্তু এখানের মধ্যে মামলা দায়ের করা যাবে আর তেপ্পান্ন নম্বর অনুচ্ছেদ সর্বশেষ যে জন্য আমাদের কে না বলছে তেপ্পান্ন অনুচ্ছেদ কখন আসবে কে বলছে এটা উজ্জ্বল নমান কে বলছে তেপ্পান্ন নম্বর অনুচ্ছেদ কে বলছে তেপ্পান্ন নম্বর অনুচ্ছেদ বলছে আচ্ছা আতাল বলছে ঠিক আছে সংবিধানকে গণপ্রচাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান বলে উল্লেখ করা হইবে বাংলা ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ এখানের মধ্যে প্রাধান্য পাবে হ্যাঁ তো এখানে ধরো তোমার আতাউর সে তোমার হচ্ছে যে সে ধরো কোনো মেয়েকে চিঠি দিল সে বললো যে আমি লেখছি যে আই লাভ ইউ এরকম লেখছি মেয়ে মেয়ে চেতে গেল মেয়ে এই আর আতাউর তুমি কি বলছো সে বললো না আমি তো বলছি আসলে আমি ইউ লেটারটাকে পছন্দ করি খুবই হ্যাঁ ওই ইউতে আতাউর আতার মধ্যে ইউ আসে না একটা কাঙুরিয়াকে পছন্দ করি এইসব কথা কিন্তু বলা যাবে না ইংলিশ পাঠ যদি হয়ে থাকে তোমার সে সুতরাং এখানের মধ্যে বাংলা পাঠটা কী পাবে এখানের মধ্যে প্রাধান্য পাবে এইভাবে বললে আমরা আমাদের সংবিধানটা আমরা শেষ করলাম এখন চলো আমরা নোটগুলো পড়ি আমরা শিডিউলগুলো হ্যাঁ সাতটা আমাদের শিডিউল আছে তো এগুলো বলো নোটস বা রেফারেন্স যেটা বলো না কেন সাতটা তফসিল আছে তফসিল মানে হচ্ছে যেগুলা ওই ভিতর অনুচ্ছেদগুলো ছিল এগুলো এবার এগুলোকে একটু আমরা বিস্তারিত একটা ব্যাখ্যা করবো এগুলো বলে শিডিউল বা নোটস বা রেফারেন্স বা তফসিল হ্যাঁ তো ওই তফসিল হচ্ছে বাংলা অর্থ হলে বিবরণ হ্যাঁ কোনো বিষয় আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য অতিরিক্ত বিবরণের প্রয়োজন হইলে ওই অতিরিক্ত আলোচনাকে তফসিল বলে আমাদের সংবিধানে সাতটা তফসিল আছে তো তিন নাম্বার আমাদের আমাদের তৃতীয় নাম্বার যে এখানে সবগুলো তফসিল তোমার দরকার নাই আমার তিন নাম্বার তফসিলের মধ্যে শপথগুলা এটা হলো একশো আটচল্লিশ নম্বর নচ্ছেদের এক্সটেনশান তাহলে ওখানের মধ্যে যে শপথের কথা যেটা বলা আছে কে কার কাছে শপথ নিবে সেটা এখানের মধ্যে বিস্তারিত বলা আছে এক এটা হলো তৃতীয় নাম্বার আমাদের হচ্ছে যে তফসিল এখন আসো আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা হচ্ছে তফসিল দেখি সেটা হচ্ছে যে সাত মার্চের ভাষণ একশো পঞ্চাশে দুই অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেটা কত তফসিল অন্তর্ভুক্ত পঞ্চম তফসিলের মধ্যে এই পুরো ভাষণটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাহলে পঞ্চম তফসিল হচ্ছে সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ যেটা একশো পঞ্চাশে দুই নম্বর অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ষষ্ঠ নম্বর দেখো সেটা হচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশের দুই অনুচ্ছেদে সেখানে কি হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এই দেখো ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে বলো তো বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীন ছাব্বিশে মার্চ থেকে কোথায় লেখা আছে ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা কোথায় লেখা আছে এটা কই লেখা আছে এটা ছাব্বিশে মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন এটা কোথায় লেখা আছে এটা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে লেখা আছে জিনিসটা হ্যাঁ সুতরাং এটা কিন্তু ওই স্বাধীন ঘোষণাপত্রের মধ্যে আছে ছাব্বিশে মার্চ থেকে স্বাধীন আমরা তাহলে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো সালের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ঘোষণাপত্রটা দেন এবং এটা হলো ষষ্ঠ নম্বর তফসিলের মধ্যে এটা আছে ষষ্ঠ তফসিলের এই আমাদের ঘোষণাপত্র একশো পঞ্চাশে দুই আছে আর একে কী আছে এক হইলো ও দুইয়ের মধ্যে হ্যাঁ সাত মাসে ভাষণ দুইয়ে এবং এটা পঞ্চম তফসিল এটা তাহলে ভাষণটা হলো পঞ্চম তফসিল আর ঘোষণাপত্র হলো ষষ্ঠ তফসিল সপ্তম তফসিলে কী আছে কি তোমরা গেস করতে পারবা সপ্তম তফসিলে কী থাকতে পারে বলে ধারণা তোমাদের সপ্তম তফসিলে কী থাকতে পারে বলে তোমাদের ধারণা কী ধারণা আছে বলো সপ্তমের মধ্যে কী থাকতে বলে ধরো না তোমাদের সপ্তম হচ্ছে যে আমাদের মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এই যে দেখো স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র যেহেতু উনিশশো সনের সাত ডিসেম্বর
সপ্তম তপসিল অন্তর্ভুক্ত তাহলে মুজিব নগর সরকারের স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র সপ্তম তপসিল বঙ্গবন্ধু কর্তৃক দেওয়া স্বাধীনতা ঘোষণা এটা হচ্ছে ষষ্ঠ তপসিল ওই দৃশ্য এক বিমা লাস্ট ম্যাসেজ ওইটা আর সাত মাসের ঘোষণা হচ্ছে পঞ্চম তপসিল আশা করি পারবা তাহলে সাত মাসের ঘোষণা আগে পঞ্চম তপসিল তারপরে শেখ মুজিবুর রহমান ছাব্বিশ মাসের ঘোষণা দিয়েছে সেটা ষষ্ঠ আর মুজিব নগর সরকারটা সপ্তম ওই যে ক্রনোলজি অনুযায়ী প্রথমে সাত মার্চ পঞ্চম ছাব্বিশে মার্চ ষষ্ঠ আর দশ এপ্রিল হচ্ছে সপ্তম তপসিল আশা করি পারবা সংশোধনীগুলোর মধ্যে আমাদের এখানে সংশোধনের মধ্যে এখানে কোনো সংশোধনী লাগবে না আমাদের সংশোধনের মধ্যে এখানে মধ্যে লাগবে আমাদের ওকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মধ্যে হলে পঞ্চম ষোলো এবং সরি পনেরো ষোলো এবং সতেরো তাহলে পনেরো নম্বর কি বলছেন পনেরো নম্বর বলছে আমাদের এখানে মধ্যে বলছে এটা নবম সংসদ উত্থাপিত করা হয় উত্থাপকের নাম হল শফিক আহমেদ আইনমন্ত্রী তো ডেট লাগবে না এটা সবচেয়ে বেশি সংশোধন হয় পঞ্চান্নটা সংশোধন হয় এখানের মধ্যে বলা হয় যে আমাদের সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতা আবার ফিরে আসবে ধর্ম স্বাধীনতা ফিরে আসবে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হবে জাতীয় আগে ছিল জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস এটা কিন্তু বাদ দিয়ে এখন ধর্ম নিরপেক্ষতা বোধ করে ফেলা হয়েছে তাহলে চারটা এটা আসছে পঞ্চদশ সংশোধনীতে আর এই সংশোধনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়া হয় তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক স্বীকৃতি দেওয়া হয় কত নম্বর সংশোধনী দ্বারা পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে এবং এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পক্ষে বাতিল করে ফেলা হয় এবং তোমার নারীদের আসন সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ স্থলে এখানে মধ্যে পঞ্চাশটা করে ফেলা হয় এবং সাতের ক এবং খ এখানে নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে যে বলা হয়েছে সংবিধান যদি টেম্পার করার কোনো ট্রাই করা হয় তাহলে ওকে মাইট দেওয়া হবে কিন্তু আওয়াজ হবে না সুতরাং এটা করা যাবে না এবং এই সংশোধনী বিষয় উত্থাপন করেন সেই সময় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্যারিস্টার শফিক আহমেদ তাহলে পঞ্চদশ সংশোধনী তোমরা বুঝে ফেললা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বাদ পঁয়তাল্লিশটা দিলে তো পোষাবে না তোমাদের কম হয়ে যাবে তোমরা মাইন করবা এই জন্য পঞ্চাশটা দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে আর সংবিধান যদি তুমি ট্যাম্পার করো তাহলে কি হবে তো মারবো এখানে লাস্ট পুরো শ্মশানে ট্যাম্পার করা যাবে না কোনোভাবে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে জাতির যে মূল নীতিগুলো আবার সেগুলো ফিরে আসছে এটা পঞ্চদশ সংশোধনী তারপরে তোমার হচ্ছে যে এখানে মধ্যে তাহলে আমাদের বলা হয়েছে এখানের মধ্যে যে সংবিধান বহির্ভূত যদি ক্ষমতা তুমি দখল করো তাহলে তোমাকে মাইট দেওয়া হবে জীবচিত্র সংরক্ষণ এটা কিন্তু ফিরে আসছে আঠারো ক হ্যাঁ তুমি যায় তুমি এখানের মধ্যে তুমি জাতির সিদ্ধ সুদ্ধ এখানে গেলা যায় ওখানে তুমি ঝামেলা টামলা করলে নষ্ট করে দিলা এটা করা যাবে না ও যদি ক্ষুদ্রণী গোষ্ঠী এটা দেশের ক এটা নতুন সন্নিবেশ করা হয়েছে আর এখানের মধ্যে পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এই নতুন তিনটা তফসিল কিন্তু আমাদের পনেরোতম সংশোধনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ক্যাটার গভর্নমেন্ট বাতিল করা হয়েছে এবং কোনো গণভোট টনভোট করা যাবে না এটা বাত ষোড়শ সংশোধনী এটা দশম সংসদে হয় আনিসুলক ছিল আইনমন্ত্রী এবং এখানের মধ্যে কি ঘটনা করা হয়েছে যে তোমার বাহাত্তরের সংবিধানের মধ্যে তোমার এখানের মধ্যে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা তোমার হচ্ছে সংসদের সংসদের উপর দেওয়া হয়েছিল বাহাত্তর সালের তোমার সংবিধানে তো জিও রহমান যখন ক্ষমতা আসলো তখন উনি একটা তোমার হচ্ছে যে কাজ করছে জিও রহমান ক্ষমতা আসার পরে উনি হচ্ছে তোমার ওই যে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতার জন্য মানে তুমি কোনো বিচারপতিকে এমপিরা কিন্তু অপসারণ করতে পারবে না জিও রহমান বুঝতে পারছিল অনেক ধরো অকা মকা লোক এমপি হইতে পারবে ধরো তোমার গায়ক নায়ক যারা আসা অকা মকা লোকজন দেখা যাবে পরে ওর এমপি হবে এখন এর অকা মকা লোক ওরা যদি বিচারপতিকে যদি তোমার বাতিল করার ক্ষমতা পায় তাহলে ঝামেলার ব্যাপার হবে তখন বলা হয়েছে যে কোনো বিচারপতিকে যদি অপসারণ করতে হয় কি করতে হবে তাহলে কি করতে হবে তোমার ওই বিচারপতিদের নিয়ে একটা কমিটি করতে হবে তো তোমার এটা বলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নিবে ওই বিচারপতি আসলে কোনো আকাম করছে কিনা এবং ওকে আসলে বাদ দেওয়া হবে কিনা তো এটাই দীর্ঘদিন চালু ছিল কয় এখানে সংসদের মধ্যে কি আসা ওকা মোকাটা লোকজন আসলে পরে ঝামেলা শুরু করে দেবে কয় না ওদের হাতে ক্ষমতাটা দেওয়া যাবে না এটাই সিস্টেমটা চালু ছিল ষোড়শ সংশোধনীতে এই জিনিসটা কি করা হয়েছে কয় না কয় এমপিরাই আসলে তোমার হচ্ছে যে এটা করতে হবে চিন্তা করো হিরু আলম যদি এমপি হইতো তাহলে হিরু আলম এখন কিন্তু ক্ষমতা আছে এটা করার তো হিরু আলমের মতো যারা লোকজন এখানে এমপি হয় ওদের কাছ থেকে আবার ক্ষমতাটা আবার দেওয়া হয়েছে বে ঠিক আছে হিরু আলম ভাই তোমরা চাইলে বিচারপতি তো অপসারণ করতে পারবা তো এই এটা হলো ষোড়শ সংশোধনের মাধ্যমে তাছাড়া এটাকে আদালত কি মানবে তোমাদের কি ধারণা আদালত মানবে কিনা এটা না আদালত কি ম
যে তোমার বিচারকদের সাথে একটা তোমার দ্বন্দ্ব ক্রিয়েট হয়েছে হাইকোর্ট এটা অবধি ঘোষণা করছে হাইকোর্ট তো পাওয়ারফুল তো ও যেটা বলবে সেটাই ওটা অবধি ঘোষণা করছে তবে সরকার এটার সাথে এখন মামলা লড়ে যাচ্ছে বর্তমান রায়টা রিবস্থায় আছে কিন্তু সুতরাং এটা বাতিল করে দিয়েছে কিন্তু হাইকোর্ট সুতরাং বলছে না তোমাদের এগুলো হবে না বা হিরু আলম যদি এমপি হয় হিরু আলম বুঝি এখানে বিচার বিধি অপারেশন করার ক্ষমতা হবে সমস্যার ব্যাপার হয়ে যাবে যাই হোক আমরা হিরু আলমের ভক্ত তো আমাদের এই সংসদ এই সংসদ সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ছে পড়বেই তো ভোট কেন পড়বে কারণ এমপিরা নিজেদের তাদের একটা ক্ষমতা পাইছে তো এ ভোট পড়বে না আর ওদের একটা ক্ষোভ ছিল কারো বড় ক্ষোভ ছিল জানো কারো বড় ক্ষোভ ছিল বলো কারো বড় ক্ষোভ ছিল ওই যে তোমার ওই যে সুরেন্দ্র কুমার সিনহার উপরে একটা ক্ষোভ ছিল ওইখানের মধ্যে কয় দ্বারা তো আমি দেখাইতেছি কয় সিনহা তোদের দেখাইতেছি আবার আমরা অপচারণ করার ক্ষমতা অর্জন করেই বলবো সিনহা এখন খুবই ঝামেলার পরে আছে না উনি আমেরিকাতে আসে ব্যাপক ঝামেলার পরে আসে ও কী যে বিপদে পড়ছে এগুলো বইলা যাই হোক এখন সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ছে এটা যে হাইকোর্ট বলছে না তোমাদের দেওয়া যাবে না এটা তোমরা পারবা না তো যে কয়েকটি সংশোধনী আদালতকে দিয়ে অবধি ঘোষণা করা হয়েছে পঞ্চম সপ্তম তেরো এবং ষোলো সম এটা হয়েছে এখন বর্তমানে সপ্তদ সংশোধনী তো এটা উত্থাপন করে এলে অ্যাডভোকেট আনিস উলক এটা সর্বশেষ আট জুলাই দুই হাজার আঠারো সংশোধন পাঠ তারিখটা লাগবে না তো এই এই সপ্তদ সংশোধনী কেন হয়েছে বলো তো এই কেন হয়েছে এটা কারণ যাতে করে তোমরা কি হইতে পারো তোমরা যাতে এমপি হইতে পারো তোমাদের জন্য আইনটা করা হয়েছে এটা ওরা বুঝতে পারছো তোমরা আসলে এমপি হইতে চাও এখন যদি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয় ম্যাথটা ধরো তাহলে তো তোমরা এমপি হইতে পারবে না তোমরা কান্নাকাটি করবা তো এই জন্য তোমাদের সুবিধার জন্য দু হাজার সাল পর্যন্ত বলছে যে নারী আসনে ওরা তোমার হচ্ছে যে দু হাজার সাল পর্যন্ত তোমার হচ্ছে যে এরকম সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি হইতে তবে তোমাকে নাচ গান এগুলো করতে হবে তো আসলে আমরা এখন একটু বয়সীমা দেখি কার কার বয়সীমা কি যে কার্যকর কার্যভার গ্রহণ হতে পাঁচ বছর দুই হাজার তেইশ সালে যে দায়িত্ব নিবে দুই হাজার সাল পর্যন্ত থাকতে পারবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য পাঁচ বছর বেশি থাকতে পারবে না এটা হলো এই তিনজন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্য আর সাতষট্টি বছর পর্যন্ত ধরো একজন প্রধান বিচারপতি পঁচিশটি বছর বয়সে উনি হচ্ছে যে দায়িত্ব নিল উনি কত বছর পর্যন্ত থাকতে পারবে বলো কয় বছর থাকতে পারবে উনি কয় বছর মাত্র দুই বছর সাতচল্লিশ বছর হইলে ওনাকে কিন্তু অবসরে চলে যেতে হবে এবং গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর সাতচল্লিশ বছর পর্যন্ত সরকারি চাকরি কত বছর সরকারি কত বছর সরকারি চাকরি কত বছর রে কত হ্যাঁ পঁচিশটি না উনষাট বছর সরকারি চাকরি উনষাট উনষাট ষাট না উনষাট সরকারি চাকরি নট পঁয়ষট্টি উনষাট উনষাট বছরে তোমরা অবসরে চলে যেতে হবে তো পঁয়ষট্টি বছর বা কার্যভার গ্রহণ হইতে পাঁচ বছর যেটা আগে ঘটবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহা নিরীক্ষক পিএসএ চেয়ারম্যান বা অন্যান্য সদস্য ধরো পিএসএ চেয়ারম্যান যখন হইলো তখন বয়স হলো আটান্ন বছর ধরো হ্যাঁ তাহলে ওনাকে কত বছর উনি ভোগ করতে পারবে পাঁচ বছর কিন্তু ভোগ করতে পারবে উনি কারণ তেষট্টি বছর পর্যন্ত উনি কিন্তু ভোগ করতে পারবে কিন্তু বাই চান্স উনি যদি চৌষট্টি বছর বয়সে যদি এখানে যদি দায়িত্ব পাই তাহলে কত বছর পারবে মাত্র এক বছর পারবে সে গেছে লস হয়ে যাবে কিন্তু ওকে তো যাই হোক শপথ চলো একটা শপথ টপথ নিয়ে ফেলি আমরা তো শপথ হচ্ছে যে আটচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওই যে পড়া ছিলাম আটচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদে এবং তৃতীয় তপসিল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যাদের শপথ পড়াবে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী বড় বড় লোকদেরকে পড়াবে প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী স্পিকার ডেপুটি স্পিকার প্রধান বিচারপতি বড় বড় লোকদের পড়াবে রাষ্ট্রপতি যত বড় বড় লোক আদা সবাকে পড়াবে রাষ্ট্রপতি আর প্রধান বিচারপতি পড়াবে একটু কম বড় যারা আর কি কম বড় কারা আছে পিএসএ চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বৃন্দ মহাজন নিরীক্ষক নির্বাচন কমিশনার এবং সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিকে পড়াবে কে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি পড়াবে শুধু বড় বড় লোকদেরকে পড়াবে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীগণ প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী স্পিকার ডেপুটি স্পিকার প্রধান বিচারপতি যারা আসার কি সবচেয়ে বড় টপ একদম টপ লেভেলের লোকজনকে ঘুম হ্যাঁ শেষ ঘুম ঘুম চলে আসবে প্রধান বিচারপতি এদেরকে শপথ পড়াবে ওকে স্পিকার যাদেরকে পড়াবে স্পিকার পড়াবে তাহলে রাষ্ট্রপতি হাতে যে এত বড় বড় লোকদের শপথ পড়াবে এদেরকে শপথ পড়াবে রাষ্ট্রপতিকে কে পড়াবে রাষ্ট্রপতি প্রথমে স্পিকারকে ধরো ধর হচ্ছে যে হে তোমার পড়া দিল এখন যে রাষ্ট্রপতি যে একজন হইল ওনাকে কে পড়াবে এখন রাষ্ট্রপতি ওনাকে কে পড়াবে ওনাকে স্পিকার পড়াবে আর এমপিদেরকে কে শপথ পড়াবে এমপিদেরকে পড়াবে কিন্তু তাও স্পিকার তাহলে স্পিকার কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে পড়াবে আবার এমপিদেরকেও পড়াবে রাষ্ট্রপতি কাদেরকে নিয়োগ দিবে সব বড় বড় লোক নিয়োগ দিবে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদেরকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অ
প্রত্যেকের বিষয়ে চাঞ্চল্যের হচ্ছে প্রেসিডেন্ট মনে নাম শাহাবুদ্দিন চুপ্পু আচ্ছা শাহাবুদ্দিন চুপ্পু ঠিক আছে সবার ওই বেটা আব্দুল হামিদ এখন আসে নাকি মনে নাম শাহাবুদ্দিন না সালাউদ্দিন আজ সালাউদ্দিন শাহাবুদ্দিন কাছাকাছি একটা হইলে হয়েছে তো উনি হচ্ছে সবার তোমার চ্যান্সেলার তো এবং ভাইস চ্যান্সেলারকে কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবে অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ দিবে এবং অ্যাটর্নি জেনারেল কিন্তু যতদিন থাকবে রাষ্ট্রপতি ততদিন থাকতে পারবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যানকে কিন্তু নিয়োগ দিতে পারবে সেনা বিমান নৌবাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ দিবে তো প্রধান তথ্য কমিশনারকে নিয়োগ দিবে যত বড় বড় পোস্ট আছে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জুডিশিয়াল সার্ভিস সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান আইন কমিশনের চেয়ারম্যান যত এটা কোনটা যে পিএসসি যেরকম আসছে পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও বিচারকদের জন্য আসছে তোমার জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন হ্যাঁ ওটা নিয়োগ দিবে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক পথ সাংবিধানিক পদ হচ্ছে যে সকল পদ সংবিধানে বর্ণিত বিধান মোতাবেক সৃষ্টি হয় এবং শপথ গ্রহণ করতে হয় তাকে বলা হয় সাংবিধানিক পদ শপথ গ্রহণ করতে হবে সাংবিধানিক পদ কি কি সাংবিধানিক পদ আছে সংবিধানের তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী সাংবিধানিক পদ হচ্ছে নয়টা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী সদস্যগণ স্পিকার ডেপুটি স্পিকার সংসদ সদস্য প্রধান বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা হইল তারপরে সাতটা আটটা নয়টা প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহাজন নিরীক্ষক এবং সরকার কমিশন সদস্য হলো সব সাংবিধানিক পদ এই সাংবিধানিক পদ এখানে সংবিধিবদ্ধ পদ তাহলে এটা হলো সংবিধানের বিধিমতা সৃষ্টি হয় কিন্তু শপথ গ্রহণ করে না এগুলো সংবিধিবদ্ধ পদ বলে এটা দুইটা আছে মাত্র দুইটা মুখস্থগুল হয়ে যাবে একটা অ্যাটর্নি জেনারেল একটা নেপাল চৌষট নম্বর অনুচ্ছেদন অ্যাটর্নি জেনারেল আর সাতাত্তর নম্বর অনুযায়ী নেপাল তাহলে এই সংবিধিবদ্ধ পদ এটা মুখস্থগুলো হবে আর ওগুলো সাংবিধানিক পদ হ্যাঁ বড় বড় পদ যেগুলো সবগুলো সাংবিধানিক পদ আমি যেগুলো সংবিধানের যেগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আছে যেগুলো একদম তোমার ও কদিন থাকতে পারবে এগুলোর ব্যাপারে বলা আছে এগুলো সাংবিধানিক পদ এখন শপথ নেই যারা শপথ পদ নেই না তোমার হচ্ছে যে যারা শপথ নেয় না ওরা হচ্ছে সংবিধিবদ্ধ সাংবিধানিক সংস্থা হচ্ছে সংবিধানের বিধিমতা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে কি কি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সাতটা আছে এরকম নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ আইন বিভাগ বিচার বিভাগ নির্বাচন কমিশনার পাবলিক সার্ভিস কমিশন মহাজন নিয়োগ নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং অ্যাটর্নি জেনারেল এগুলো হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় এগুলো সবগুলো হচ্ছে তোমার সাংবিধানিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এরকম সাতটা আছে তো আমাদের রাষ্ট্রপতি আছে এটা যেহেতু আগের তোমার হচ্ছে যে এই ঘুমের বিরুদ্ধে শেষ শেষ তাহলে এখন বর্তমানে তোমার শাহাবুদ্দিন ভাই কত নম্বর বলো এমপি কত নম্বর রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন কত নম্বর রাষ্ট্রপতি বলো বাইশ নম্বর রাষ্ট্রপতি রাইট ওটা তাহলে আমার স্লাইড অ্যাড করতে হবে সুতরাং শাহাবুদ্দিন হচ্ছে বাইশ নম্বর রাষ্ট্রপতি ওকে তাহলে এই স্লাইড এখন আর ভ্যালিড নাই সেখানে সিনেমা উনি আগারতম সংসদ নেতা কিন্তু উনি বারাতম প্রধানমন্ত্রী কিন্তু উনি বারাতম প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা এগারো নাম্বার কেন কারণ হচ্ছে যে তোমার প্রথম যেটা ছিল যুদ্ধ সংকট ছিল না ওটা তো গণপরিষদ ছিল এটা বুঝতে পারছো কিন্তু ও তাদের দিন আমরা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ছিল প্রথমবার কিন্তু তার কোনো সংসদ ছিল কোনো সংসদ ছিল না আমাদের সো তাদুদ্দিন আহমেদ উনি ছিল সংসদবিহীন প্রধানমন্ত্রী এই জন্য আমরা তাদুদ্দিন আহমেদকে যদি ধরি তাহলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হলো বারোতম প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা যদি বলে এগারোতম সংসদ নেতা কারণ প্রথমবার কোনো সংসদ ছিল না সিরিন শর্মা উনি হচ্ছে যে তিনবার নির্বাচিত হইলেও আমাদের উনি এগারোতম থাকবেন তিনি সুধীর স্পিকার বলে বারোতম সুধীর স্পিকার বলে কেন বারোতম কারণ শাহ আব্দুল হামিদ যে ছিল উনি তো স্পিকার ছিল গণপরিষদ হল তো ছিল উনি তো সুধীর স্পিকার বলে বারোতম আর যদি বলে জাতীয় সংসদের স্পিকার তাহলে উনি হলে এগারোতম তো মোটামুটি আজকে কি বললাম সর্বস্থ কম না লিখেন দিয়া আচ্ছা ঠিক আছে